नमस्ते वेलकम टू नेशनलिस्ट हब ग्लोबल राउंडअप थर्टी फिफ्त एपिसोड सिद्ध अंतर्जातीय परणा संबंधी भारतीय दृक्कोण में विश्लेषण चर्चा कार्यक्रम ग्लोबल रौंडअप अप्रतिहत निराटंक को इन कष्ट नष्टा एदर सर दाखी मन अधिगमस्तूने चर्चा कार्यक्रम को चाली गिरधर गार अंतर्जातीय व्यवहार निपण विश्लेषक गिरधर गार प्रति वारम समय वेस्टू निजा आय बिजी स्कड्यूल्ड मन कोसम समय केटाईस्तू ओपिक चाल अंशा विवरी वस्तु वार प्रत्येक धन्यवाद तेतना अं अट सेम टाइम गत वार को वेपथ्य चाइना वैरस बार पड़ा ने सो आ चाइना वैरस नीचे ने दिन अधिगमिता सो ने को चाल मंद तुंदर रिकवर अव्वान कमेंट रूप में चप्पन वाली पेर पेर धन्यवाद आदराभिमा आशीर्वाद डेफिट यज्ञ को प्रयत्न आपको निराटंक विजयवंत भावस्ना आई न अंदर प्रार्थना चुनाव मेल को विशेष चप्पी पेर पेर धन्यवाद इवा ग्लोबल रौंडअपेदा गिरीधर गस्तम चर्चा सिद्ध नमस्कार गिरीधर गर्चा स्वागत नमस्ते सर मोदी क्षरीश्मात्र प्रूव मार कंसलट सर्वे चबत आफर्स भारत देश मन मन सो काल दिन पत्र पदे पदे रास्टाई मोदी चरिश्मा तीन मोदी पन अंक मोदी असल इंका मल्ल अधिकार अंटू रास्ट रेल पद्धी मोदी पेटर इपड़की को अंतर्जातीय मध्यम दाखिल भिन्नम नंबर सर्वे गणाकाल पैस्थ कल आलोस्ट मार कंसल सर्वे प्रकार वरल लीडर्स अप्रूवल रेट मोदी मिगता देश अच्छे वर्लडर्सफार्मर ऐसी अप्रूवल रेट प्रकार चाल तक व्यतिरेकता सर्वे अर्थंस मिगता देश अधिनेबंधी गणाकाल विवरी प्रयत्न मन को रीसे इंडिया टूडे सर्वे चूस मन को इपड़ कनक एल जैसे एनडीए की रेल तोब आर सीट बीजेपी की रेल डेब सीट वस्पे वालू प्रिडिक्स अटे एडे तरवा मूड सारू कूडो दफा वी रो सारी मन अभी दबल तिंग तरवा रैत पेरीट मीद जो उद्यम सीए पेरीट जगह उद्यम वैक्सीने आजिशन पार्टी दुष्प्रचार इवन चूसी अंदर एमकेंटे इंका मोदी गारी पनी अ प्रति रोजू प्रति वारमू वालो चंश पटको अंत अंक मोदी गार ओर वालो व्यतिरेक प्रयत्न वाली दाखिल एट एफेक्ट प्रजलो ले मन स्पष्ट अर्थम हो अदे मार्न कंसलट वर्वे इदे तेली पर्सेंट अप्रूवल रेट अंत हईयेस्ट रेट मेजर सीनियर देशाधिनेवरी लेस्ट चूस्ते कर्वा लोपेस्ब्रडोर लोपेस् ओब्रडोर वेक्सीको मेक्सीको अधने आयन को अरब आर शात अलागे ड्रागी ड्रागी अतु मन इटालि अधने आयन को सिक्टी पर्संट वीलिदर कहीं याब पर्सेंट दाटी उ अभी मोदी गार कंटे कि बट वीलिद कहीं दाटो वील पे मन विन विद पे चूस्ते को बैडन फारटी थ्री पर्सेंट जस्टिंग थ्रूदो कैनडा फारटी थ्री पर्सेंट आस्ट्रेलिया स्काट मारीसन फारटी वन पर्सेंट इला चूस कोरिस् जॉन्सन यूके प्रधान आयन की इरव आर शात मतमे उ अप्रूवल रेट अंतपेद दिग्गज गोप गोप ने रोजू टीवी रोजू मन चूस्ट व्यक्त अप्रूवल रेट वाल देश इंत दारण अलाप्रूवल रेट दी एग्जाक्ट उलटा उठाई मोदी गारप्रूवल रेट ओन ट्वेंटी वन पर्सेंट उ अभी ट्वेंटी वन पर्सेंट मन को ट्वेंटी पर्सेंट मन देश में पर्संटेज चूस्ते एवर ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट का मन मन विश्लेषा अप्रूवल मन को अर्थम उ मिनहाइस्ते मिगता देश अंत 
మోదీ గారి వెనకాల ఉన్నది అని చెప్పి స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది ఈ ఇండియా టుడే రేటింగ్ కాకుండా ఈ మార్నింగ్ కన్సల్ట్ అన్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆయన అసెస్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆయనకు అంత మంచి గొప్ప అప్రూవల్ రేటింగ్ ఉంది అంటే చిన్న విషయం కాదు మన వ్యాక్సినేషన్ డిప్లొమసీ కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర మన చైనాకి వ్యతిరేకంగా నిలబడడం కావచ్చు ఎన్నో అంశాలలో వాళ్ళు పారదర్శకంగా వాళ్ళు సర్వే చేసి చెప్పినటువంటి విషయం ఇది అందరూ నిజంగా దేశ ప్రజలందరూ గర్వించదగ్గ విషయం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇది పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ గర్వించారు బికాస్ మన ప్రధానికి వస్తున్న ఆమోదం ఇది ఇక నెక్స్ట్ అంశాల్లోకి వెళదాం సార్ మనం బ్రహ్మోస్ సూపర్సానిక్ మిజైల్ టెస్ట్ విజయవంతంగా జరిగింది బ్రహ్మోస్ గురించి మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పిన వీడియోస్ కు చాలా విశేషం ఆదర ఆదరణ వచ్చింది యాక్చువల్లీ మన చైనాకు సంబంధించిన హైపర్సానిక్ మిజైల్ టెస్ట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావచ్చు ఇది కావచ్చు నేను కూడా బ్రహ్మోస్ గురించి బ్రహ్మోస్ సిరీస్ లో వచ్చిన మిజైల్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ తో కూడిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాను బట్ వెర్ ఎస్ టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మీరు వివరిస్తేనే బాగుంటుంది ఈ బ్రహ్మోస్ సూపర్సానిక్ మిజైల్ కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ ఏంటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఇంతకు ముందు చేసిన టెస్ట్ కి ఇప్పుడు చేస్తున్న టెస్ట్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ కొంచెం వివరిస్తారా సూపర్ సానిక్ అంటేనే శబ్దానికంటే ఎక్కువ వేగంగా వెళ్ళగలిగింది సూపర్ సానిక్ అంటాం మనం ధ్వని వేగం కంటే స్పీడ్ గా ఉంటాం ధ్వని వేగం కంటే స్పీడ్ గా వెళ్ళడం స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కంటే ఎక్కువ మనం వెళ్ళగలిగితే అది సూపర్ సానిక్ దాన్ని వాళ్ళు సైంటిఫిక్ ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్ అని మెషర్ చేస్తారు వన్ మ్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ మన ధ్వని యొక్క స్పీడ్ లో వెళ్ళామంటే వన్ మ్యాక్ కింద అని పరిగణిస్తారు సో ఈ క్రూజ్ మిసైల్ వచ్చేసి మ్యాక్ త్రీ టూ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి మ్యాక్ త్రీ లెవెల్లో టూ పాయింట్ సిక్స్ మ్యాక్ నుంచి త్రీ మ్యాక్ స్పీడ్ లో వెళ్ళగలదు అటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి క్రూజ్ మిసైల్ ఇది దీన్ని మనం ఆల్రెడీ షిప్ మీద నుంచి గత వారంలో ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం మీద నుంచి మనం టెస్ట్ చేశాము గతంలో మనకు దీని నుంచి మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి మనం ఫైర్ చేసి చెక్ చేసాం అది ఇన్ఫాక్ట్ మన తేజస్ లో కూడా దీన్ని ఫిక్స్ చేసేటువంటి దిశగా మనం దాన్ని మోల్డ్ చేసుకున్నాము దాని ప్రక్రియలు అన్ని పెట్టుకున్నాం మనము సో ఆకాశం నుంచి కావచ్చు సముద్రం మీద షిప్పుల నుంచి కావచ్చు భూమి మీద కావచ్చు మూడింటి నుంచి కూడా ప్రయోగం చేసే కెపాసిటీ మనకు ఉన్నది నాలుగవది సముద్రం లోపల సబ్మరీన్ నుంచి ఫైర్ చేసేటువంటి టెస్టింగ్ ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నది ఇంకా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నది అది అంటే అది సముద్ర మట్టం పైకి వచ్చి ఫైర్ చేయడం కాదు సముద్రంలోనే ఉంటూ ఫైర్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఆల్రెడీ కొంత టెక్నాలజీ ఉన్నది దాన్ని ఇంకా మనం బలవంతం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంతవరకు మనకు ఉన్నది రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల దాకా వెళ్ళగలిగినటువంటి కెపాసిటీ దీనికి ఉంది ఎంత ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళుతుందంటే అటువంటి మనకు శత్రువు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది వాళ్ళకి డిటెక్ట్ చేసి డిటెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే దీని క్రూజ్ మిజైల్ ఇది ఎలా వెళుతుందో మనకు తెలియదు దాని మొత్తం నావిగేషన్ మనం కంట్రోల్ చేయగలం దాన్ని ముందుకు వెళ్తుందా వెనక్కి వెళ్తుందా పైకి వెళ్తుందా అది స్ట్రైట్ ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళదు అది బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటే ఇక్కడ ఫైర్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి పడుతుంది అది స్ట్రైట్ ఒకటే లైన్ లో వెళ్తుంది బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ కానీ క్రూజ్ మిసైల్ అలా కాదు దాన్ని మనం ఎలా కావాలంటే అలా దాన్ని నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని దాని దిశని మనం మళ్ళించుకుంటూ తీసుకొని వెళ్ళి హిట్ చేయొచ్చు అటువంటి టెక్నాలజీని వాళ్ళు పసిగట్టాలంటే చాలా కష్టం లెఫ్ట్కి వెళ్తోంది కదా బహుశా ఏదో పలానా ఊరికి వెళ్తోంది అనుకుంటే సడన్గా రైట్ తిరగచ్చు అది అది ఎటు తిరుగుతుంది వాళ్ళు కనుక్కోవడం కష్టం కనుక్కొని వాళ్ళు దీనికంటే వేగవంతమైన మిసైల్ని ఫైర్ చేసి దీన్ని చేసి చేసి కొట్టడం అనేది చాలా కష్టం అంతలోపలే మూడు నాలుగు నిమిషాల్లో ఇది ఆ టార్గెట్ ని ఛేది చేస్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ టూల్ దీనికి చైనా దగ్గర ఎటువంటి జవాబు లేదు అందుకనే మనకు వియట్నాం కావచ్చు ఇండోనేషియా కావచ్చు ఫిలిప్పైన్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ మన దగ్గర ఎందుకు కొనుక్కుంటున్నారంటే కనుక అర్జెంట్ గా మన దగ్గర ఎందుకు వస్తున్నారు చైనాని ఎదుర్కొనే శక్తి వాళ్ళ దగ్గర సైన్యం అంత లేదు అంత బలం బలగం లేదు కాబట్టి బ్రహ్మోస్ ని వాడుకుంటే కనుక వాళ్ళు చైనాని చైనా యొక్క దుందుడుకు చర్యలను వాళ్ళు నివారించవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మన దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళు ఫిలిపైన్స్ మన దగ్గర ఇప్పుడు కొనడం అనేది జరిగింది ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు పెట్టి వాళ్ళు మన దగ్గర కొనుక్కుంటున్నారు మిసైల్స్ కొనుక్కుంటున్నారు ఇప్పుడు జరిగిన టెస్ట్ లో దానికి సంబంధించిన నావిగేషన్ అంటే మనం దాని కంట్రోల్ అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం త్రీ
యాక్చువల్ గా డిఆర్డిఓ నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూస్తే కనుక ఈ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పలేదు వాళ్ళు శత్రువుకి ఎందుకు చెప్తాము కానీ దానిని విశ్లేషిస్తున్నటువంటి అనుభవజ్ఞులు చెప్పిన వాళ్ళ వాళ్ళ అనుమానాల ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను ఏదో నాకు స్పెషల్ గా తెలిసిందని నేను చెప్పట్లేదు కానీ దాని గురించి బాగా క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ అభిప్రాయం ప్రకారం దాంట్లో ఒక కొత్త ఫ్యూల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది దాని నావిగేషన్ టూల్స్ మనం బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగినాము అండ్ మూడవది దాని డిస్టెన్స్ పెంచగలిగినాము అది ఇది వరకు రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల వరకే వెళ్ళి ఛేదించగలిగినటువంటి శక్తి స్తోమత ఉన్నప్పుడు ఏది మనం ఫిలిపైన్స్ కి ఇస్తున్నామో అది రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల వరకే వెళ్ళగలదు ఇప్పుడు మన టెస్ట్ చేసినటువంటి బ్రహ్మోస్ మిసైల్ కనీసం అంటే ఐదు వందల కిలోమీటర్ల లాగా వెళ్ళగలదు అని చాలా మంది చెప్తున్నారు కానీ దీన్ని బాగా క్షుణ్ణంగా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే రమారమి ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల లాగా కొట్టగలదు అని అంటున్నారు ఇదే కనుక నిజంగా నిజం అవుతే కనుక మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్ కావచ్చు అలాగే మనకు లద్దాఖ్ బార్డర్ కావచ్చు అక్కడి నుంచి మనం ఫైర్ చేసామంటే ఆ చైనాలో ఉన్నటువంటి ఎన్గారి కావచ్చు లేదా కోటాన్ కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏ స్థావరం కూడా మన నుంచి తప్పించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది విశ్లేషకులు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా దీన్ని ఆపలేదు అని అంటున్నారు ఓకే చైనా దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నది డిటెక్ట్ చేసి మన మీద ఫైర్ చేసి అంత స్పీడ్ లో మనల్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం టెరేన్ హగ్గింగ్ అంటే భూమికి ఆల్మోస్ట్ ఆనుకుని వెళ్తుంది రెడార్ కనుక్కునేంత లోపలే ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కొట్టేసి ఉంటుంది బెలిస్టిక్ మిసైల్ ని వాళ్ళు రెడార్ తో పరిచి కట్టచ్చు కానీ క్రూజ్ మిసైల్ ని పరిచి కట్టడం చాలా కష్టం అందుకని ఈ రోజు మనం చాలా గర్వించదగ్గటువంటి విషయం ఈ రోజు బ్రహ్మోస్ మిసైల్ టెస్ట్ అన్నది మనకు ఎక్కడ ఎనలేనటువంటి మనకు ఆ శక్తిని తీసుకొచ్చింది దుర్భేద్యమైనటువంటి ఒక అస్త్రం మన దగ్గర ఉన్నది సరే రాబోయే రోజుల్లో బహుశా మన అడ్వర్సరీస్ మన శత్రువులు దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తారేమో తెలియదు కానీ ఈ రోజు మాత్రం దీనికి తిరుగు లేనటువంటి అస్త్రం మన అంబుల పొదలో ఉన్నది వండర్ఫుల్ సార్ అండ్ ముఖవైపు బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీని ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనం మన డిఫెన్స్ కారిడార్ లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం లక్నోలో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం సో ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీ వైపు ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ విషయంలో కావచ్చు వాటిల్లో మన స్వదేశీ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచే విధంగా ఆత్మ నిర్భరతను చాటుకునే విధంగా అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి దాని గురించి మనం గతంలో కూడా చర్చించాం అండ్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ లో భాగంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చాపర్స్ అండ్ షార్ట్ రేంజ్ మిజైల్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడాన్ని రద్దు చేస్తూ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకని అంటే మనం అంటే ఈ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం అంతా భారతదేశంలోనే ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలని చెప్తోంది చాపర్స్ కానివ్వండి షార్ట్ రేంజ్ మిజైల్స్ ఇంకా మనం విదేశాలపైన ఆధారపడే పరిస్థితి ఈ రోజు లేదు అనుకోవచ్చా విదేశీ కొనుగోళ్ల నుంచి మనం బయట పడాలి అన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది కోస్ట్ గార్డ్ కి సంబంధించి వాళ్ళకి హెలికాప్టర్స్ కావాలి చాపర్స్ కావాలి అని వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని అడగడం అలాగే దానికి మనకు తెలుసు ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో ప్రభుత్వంలో దానికి టెక్నికల్ బిడ్డింగ్ ఉంటుంది తర్వాత కమర్షియల్ బిడ్డింగ్ ఉంటుంది నెగోషియేషన్స్ ఉంటాయి దానికి ఓ చాలా ఉంటాయి సి అండ్ ఏజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఓ చాలా ఉంటుంది ఇవన్నీ అయ్యి ఫైనల్ గా అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసే సైన్ చేసినట్టు అగ్రిమెంట్ ల నుంచి కూడా మనం అంటే మనకు వాళ్ళతో కొంటాము అని చెప్పినటువంటి అగ్రిమెంట్స్ నుంచి కూడా మనం వైదొలుగుతున్నాము అల్టిమేట్ గా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మన ఇండస్ట్రీకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చే దిశగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనకు లోకల్ గా మన భారతదేశంలో తయారు చేస్తున్నటువంటి హెలికాప్టర్ కంపెనీలు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏమని కావు ప్రతిదీ మనం బయట నుంచి ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మన దగ్గర ఆ కొనుగోళ్ళు ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతామో వీళ్ళు కూడా ఆ పైసల్ని ఆర్ఎండి లో పెట్టడం ఇంకా అధునాతనమైన ఇంకా టెక్నాలజికల్ గా చాలా పటిష్టమైనటువంటి చాపర్లు వీళ్ళు కూడా తయారు చేయరు అందుకని ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇటువంటి కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మనం ఆ విదేశాల నుంచి కొనుక్కోవడం అన్నది ఆ ఆగడం అన్నది జరగదు గతసారి మనం గ్లోబల్ రౌండ్ వరకు చర్చించుకున్నాం మూడు వందల యాభై యొక్క ఐటమ్స్ ని ఎప్పుడైతే భారత ప్రభుత్వం ప్రొవైడ్ చేసిందో ఇంపోర్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలని చెప్పి దిగుమతుల్ని వాళ్ళు ఆప ఆపగలిగారో దాని అనుసరం దాని పంథాలోనే ఇది ఈ నిర్ణయం కూడా జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈవెన్ క్రూ మిసైల్స్ కూడా చిన్న చిన్న మిసైల్స్ అంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్ళే ఐదు కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్లు రమారమి వంద కిలోమీటర్లు నూట యాభై కిలోమీటర్లు వెళ్ళినటువంటి మిజైల్స్ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ ఎందుకు చేసుకోవాలి మన దగ్గర
ఈ క్రూజ్ క్రూజింగ్ తర్వాత నావిగేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగినాం వాళ్ళకి వాళ్ళు మిగతా టెక్నాలజీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు కలిసి మనం ఈరోజు తయారు చేస్తున్నాం కానీ ఈరోజు రష్యా లేకపోయినా మనకు అంతటి కెపాసిటీ మనం సంపాదించుకున్నాం బ్రహ్మోస్ లాంటిది భారతదేశంలో ఇంకోటి మనం స్వచ్ఛందంగా తయారు చేసుకోగలిగిన కెపాసిటీ మనకి ఈరోజు ఉన్నది కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న మిసైల్స్ ని మనం ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం దాన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది వీటన్నిటిని కూడా మీరు భారతదేశంలోనే ప్రొక్యూర్ చేయండి ఇక్కడ మన ప్రభుత్వ రంగం కావచ్చు ప్రైవేట్ రంగం కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా కొత్త కొత్త దీనికి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి దానికి ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసి కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి ఈ మన భారతదేశానికి స్పెసిఫిక్ గా మనకు కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీని మనం చేకూర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాళ్లకు మన మొత్తం మన స్ట్రాటజిక్ ఇండిపెండెన్స్ అంతా వాళ్ళకి హస్తగతం చేయకుండా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ మరొక ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ కనబడుతోంది నేను ఇంకా మిగతా దేశాల అప్డేట్స్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ దానికి సంబంధించి యాక్చువల్లీ ఇది పాజిటివ్ నోట్ లోనే నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఫస్ట్ టైం యునైటెడ్ నేషన్స్ కి సంబంధించి భారత ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి టిఎస్ తిరుమూర్తి రిలీజియో ఫోబియా అని కూడా గుర్తించాలని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన నిజంగా అది ఇది నేను పాజిటివ్ నోట్ లోనే పెట్టాలనుకుంటున్నాను బేసికలీ ఇప్పటికి ఇస్లామో ఫోబియా అని లేదా ఇంకోటి యాంటీ సెమిటిజం గురించి కానివ్వండి ఒక జ్యూస్ వ్యతిరేకమో లేకపోతే ఇస్లామిక్ వ్యతిరేకం ఎవరైనా మాట్లాడితే ఈ మాటలు ఎక్కువగా వాడుతున్నారు కానీ బట్ హిందువుల పట్ల వివక్ష విషయంలో ఎవరు పట్టించుకోని పరిస్థితి కనబడుతుంది హిందువులు కానీ సిక్కులు కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళ విషయంలో కూడా పట్టించుకోవాలి దీన్ని కూడా గుర్తించాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి భారత ప్రతినిధి చెప్పడం అనేది నిజంగా గొప్ప పరిణామమే అని నాకు అనిపిస్తుంది దాని వివరాలు లేదా దాని విశ్లేషణ అని మీరు ఎట్లా ఇస్తారు గత యాభై అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళుగా హిందువుల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి వివక్షతను ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫోరం లో ఎప్పుడు కూడాను భారతదేశం వేలెత్తి చూపించలేదు పాకిస్తాన్ లో జరుగుతున్నటువంటి హిందువుల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలు కావచ్చు బంగ్లాదేశ్ లో జరుగుతున్నవి కావచ్చు అలాగే ఈవెన్ అమెరికాలో జరుగుతున్నవి కావచ్చు నైన్ ఇలెవెన్ వాళ్లకు వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద అటాక్ అయిన తర్వాత టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అయిన తర్వాత మన సిక్కులు సిక్కు సోదరులు కూడా గడ్డంతో ఉన్నారని చెప్పి ముస్లిమ్స్ అనేవి వాళ్ళ మీద అటాకులు జరిగినాయి వాళ్ళని చంపడం అన్నది చాలా వీడియోస్ చూసాం మనము అలాగే వాళ్ళ గురుద్వారాల మీద వాళ్ళు హేట్ స్పీచ్లు రాయడము దాని మీద ఏవో ఇవన్నీ పెట్టడము గ్రఫిటీ పెట్టడం ఇటువంటివి చాలా చేశారు వాళ్ళు అలాగే హిందువుల పట్ల డాట్ బస్టర్స్ అని ఉండేవాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుంటారు కాదు మన స్టీల్ కాబట్టి డాట్ బస్టర్స్ అని వీళ్ళ మీద ఉమ్మడము వీళ్ళని కొట్టడము వీళ్ళని హింసించడం ఇటువంటివి చాలా చేశారు వాళ్ళు క్రిస్టియన్ ఫోబియా ఉండొచ్చు ఇస్లామా ఫోబియా ఉండొచ్చు అలాగే యాంటీ సెమిటిజం ఉండొచ్చు కానీ హిందూ ఫోబియా ఉన్నది అని కూడా ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయలేదు అజీవ్ మల్హోత్రా లాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ లో హిందూ ఫోబియా ఉంద ఉన్నది అని చెప్పి వాళ్ళు పోరాటం వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు చేస్తున్నా ఒక ప్రభుత్వ పరంగా ఇంతవరకు భారత ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫోరం లో చర్చించిన దాఖలాలు లేవు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి మనం ఎప్పుడైతే యునైటెడ్ నేషన్స్ లో మనం యునైటెడ్ నేషన్స్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ తిరుమూర్తి గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఇది రిలీజియో ఫోబియా అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అదే స్టేట్మెంట్ లో ఆయన క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది హిందూ ఫోబియా సిక్ ఫోబియా అలాగే మనకు బుద్ధిస్ట్ ఫోబియా అని చెప్పడం జరిగింది బౌద్ధుల పట్ల చైనా చేస్తోంది సో ఆయన చైనా పేరు చెప్పకుండా దాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగారు అలాగే సిక్ ఫోబియా అంటే మన సిక్కు సోదరుల పట్ల కూడా జరుగుతోంది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి చెప్పడం అలాగే హిందూ ఫోబియా మూడిని ముగ్గురు కూడా మన సనాతన ధర్మానికి చెందిన వాళ్లే కాబట్టి వీళ్ళ పట్ల జరుగుతున్నది అని చెప్పి భారతదేశం యునైటెడ్ నేషన్స్ లో రేస్ చేయడం అన్నది ఒక మేజర్ షిఫ్ట్ మన ఆలోచన పద్ధతిలో ప్రభుత్వ ఆలోచన పద్ధతిలో ఇంతవరకు సెక్యులరిజం ముసుగులో సెక్యులరిజం తప్పుడు సెక్యులరిజం పరిభాషలో ఇంతవరకు నోరు మెదలు పనివ్వటువంటి ప్రభుత్వము ఈసారి మొదటిసారి స్పందించి ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్ గా చెప్పింది అంటే కనుక ఇది ఒక పాజిటివ్ అంశంగానే మనం చూడాలి ఒక నరేటివ్ కి డిఫెన్సివ్ ధోరణిలో సమాధానం చెప్పడం కంటే కొత్త నరేటివ్ కూడా బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం అంతర్జాతీయ సమాజంలో ఏదైతే నీవు నేర్పినే విద్య అన్నట్టుగా అది అంతర్జాతీయ సమాజం నేర్పిన విద్యనే సో వాళ్ళకి ముందు ఇలాంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేయడం అనేది మంచి పరిణామం దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాన్ని అభినందించాలి ఇంకా మిగతా అంశాల్లోకి పెడితే చాలా సీరియస్
ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యాకి మధ్య ఉన్న ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు దీని కారణాలు ఏంటి అండ్ ఆయా మిగతా దేశాలు ముఖ్యంగా అమెరికా లాంటి దేశాలు లేకపోతే కెనడా లాంటి దేశాలు మిగతా దేశాలు ఎలా ఈ పరిణామాలను చూస్తున్నాయి ఎవరు ఎటువైపు నిలుచున్నారు కొంచెం వివరిస్తారు యుక్రెయిన్ లో ప్రజల వల్ల ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అమెరికా లాంటి నేటో యూరోపియన్ యూనియన్ కు సంబంధించినటువంటి ఎన్జిఓలు విధ్వంసం సృష్టించి అతన్ని ఫోర్స్ఫుల్ గా గద్దె నుంచి దించేసి అక్కడ వాళ్లకు మద్దతు పలిగేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ వాళ్ళు స్థాపించారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా అంటే ప్రజలు వ్యతిరేకంగా ప్రజల మద్దతు లేకుండా ప్రభుత్వం అక్కడ ఏర్పడిందో అప్పటి నుంచి రష్యా వాళ్ళ పావులు కలపడం మొదలుపెట్టారు అంతవరకు దాన్ని న్యూట్రల్ గా వదిలేశారు రష్యా పట్ల వాళ్ళు విముఖత చూపించలేదు అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ అమెరికా తట్టు కూడా చూపించలేదు న్యూట్రల్ గా ఉన్నారు న్యూట్రల్ గా ఉన్నంత వరకు రష్యా కూడా ఏం చేయలేదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కంప్లీట్ గా యూరోపియన్ అమెరికన్ నేటో కూటమిలోకి చేరేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం మొదలు పెట్టారో అప్పుడు రష్యా వాళ్ళ దేశ భద్రత దృష్ట్యా వాళ్ళు పావులు కలిపారు క్రీమియా అన్నది బ్లాక్ సీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం ఏదైతే యుక్రెయిన్ దేశంలో ఒక భాగంగా ఉండిందో క్రీమియాలో తొంభై ఐదు శాతం రష్యా మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తులే ఉండినారు కానీ అది యుక్రెయిన్ లో ఉండింది అది దాన్ని రష్యన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి రష్యా ఫోర్స్ఫుల్ గా దాన్ని అనెక్స్ చేసింది ఫోర్ అంటే దానికి ఒక టెక్నికల్ గా ఏం చేశారంటే ప్లెబిసైట్ అని పెట్టారు అక్కడ మీరందరూ నిర్ణయించుకోండి రష్యాలో చేరతారా లేదా యుక్రెయిన్ లో ఉంటారా మీరు నిర్ణయించుకోండి నేను ఓటింగ్ పెడితే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ నైన్టీ పర్సెంట్ అందరూ మేము రష్యాలో చేరతామని వాళ్ళు చెప్పడంతో దాన్ని వాళ్ళు రష్యా రష్యాలో కలిపేసుకున్నారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కలుపుకున్నారో ఆ జీ ఎయిట్ నుంచి రష్యాని వాళ్ళు బయటకి తీసేసి వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు విధించింది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా అమెరికా దగ్గర నుంచి అందరు కూడా ఆంక్షలు విధించారు అయినా బే ఖాతరు చేసి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ పరంగా వాళ్ళు ఒక ఈస్టర్న్ యుక్రెయిన్ లో ఒక బఫర్ జోన్ గా కొంతమంది అక్కడ రెబెల్స్ అనండి దాన్ని మీరు విద్రోహ శక్తులు అనండి ఏమైనా పేరు పెట్టండి రష్యా మద్దతు తోటి కొంత ఈస్టర్న్ యుక్రెయిన్ లో వాళ్ళ కంట్రోల్ లో వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఈ చరిత్రలో జరిగింది అంటే గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే యుక్రెయిన్ నేటోలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నేటోలో అఫీషియల్ గా మెంబర్షిప్ అయిందంటే కనుక రష్యాకు నేటోకి బార్డర్ వచ్చేస్తుంది ఆ బార్డర్ రావడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి వ్లాడిమిర్ పుటిన్ రష్యా అధినేత లక్ష మంది సైన్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ మన యుక్రెయిన్ బార్డర్ లో ఆయన దాన్ని మొత్తం మొహరింపు చేశారు ఆయన మొత్తం ట్యాంకుల దగ్గర నుంచి మిసైల్స్ దగ్గర నుంచి బ్యాటరీస్ అన్ని తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టారు సో యుక్రెయిన్ తో యుద్ధం వస్తుంది అని చెప్పి ఈవెన్ వైట్ హౌస్ ఫోక్స్ అని చెప్పడము ఆంటనీ బ్లింకిన్ కీవ్ కీవ్ అంటే మన యుక్రెయిన్ రాజధాని అక్కడికి వెళ్ళి మంత్రాలు చేయడం అలాగే యూరోపియన్ శక్తులతోటి నేటో శక్తులతోటి మాట్లాడడం ఇటువంటివన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి అమెరికా ఏం భావిస్తుందంటే రష్యా ఎప్పుడైనా యుక్రెయిన్ ని వాళ్ళు ఆ మీద దాడి చేయొచ్చు అని వాళ్ళు విశ్వసిస్తున్నారు ఇంగ్లండ్ ఏం చేసింది అంటే మన యూకే వాళ్ళకు యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ వంటి బలమైన వెపన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకు యుక్రెయిన్ కు కెనడా వాళ్ళ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ ని అక్కడ పంపించారు యుక్రెయిన్ మద్దతుగా ఈ వెస్టర్న్ పవర్స్ అందరూ కూడాను రష్యాకి వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి మూవ్స్ చేస్తుంటే రష్యా గాజులు పట్టుకుని అయితే కూర్చోలేదు కదా ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు చేసే మూవ్స్ వాళ్ళు చేస్తారు యుక్రెయిన్ కి సంబంధించి వాళ్ళ ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి బెలారూస్ లో రష్యన్ సైన్యం ఒకటి వెళ్ళింది బెలారూస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఈ రోజు రష్యా చెప్పు చేతల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అది ఏదో యుద్ధ విన్యాసాలు చేయడానికి అంటే వార్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ కూడా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ రష్యన్ సైనికులు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ రేపు కనుక యుద్ధం అంటూ వస్తే అక్కడి నుంచి యుక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ ని వాళ్ళు కబ్జా చేసుకోవడం చాలా సులువు అనమాట బెలరూస్ నుంచి చాలా సులువుగా రావచ్చు ఇది అందరూ భయపడుతున్నారు ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందో అని భయంతో ఉన్నారు రష్యా పెట్టిన కండిషన్ ఏంటంటే మీరు నేటో మా బార్డర్ లో రావడానికి వీలు లేదు ఇది ఒకటే వాళ్ళ కండిషన్ మీరు యుక్రెయిన్ లోకి రాకండి కానీ అమెరికా జో బైడెన్ కి పరిస్థితి ఏంటి ఈ రోజు ఆయన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఓడిపోయాడు ఆయన మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఆయన ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ పనిచేయట్లేదు ఆయన బార్డర్ లో మెక్సికో నుంచి ఆయన బార్డర్ పాలసీ ఎంత చెత్త పాలసీ పెట్టుకోవడం తోటి కమలా హారీస్ సరిగా హ్యాండిల్ చేయకపోవడం తోటి మొత్తం ఆయన పాలసీలు ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్ అన్ని ఫెయిల్ అయ్యి ఈ రోజు ఆయన అమెరికాలో అప్రూవల్ రేటింగ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్
డెమోక్రాట్స్ లో బుర్రలో ఇప్పటికి కూడా రష్యాని వాళ్ళకి చాలా పెద్ద శత్రువుగా వాళ్ళు భావిస్తారు నిజంగా చైనానే వాళ్ళకి పెద్ద శత్రువు అయినా కానీ కూడా ట్రంప్ కరెక్ట్ గా చైనా మీద ఆయన చేసినటువంటి చర్యలకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు రష్యా మీద మొదలుపెట్టి యుక్రెయిన్ పావుగా వాడుకుంటున్నారు ఈ పరిణామాల వల్ల అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొన్నది ఒక అవుట్లెట్ ఒక ఏదో ఒక సక్సెస్ చూపించాలన్న దిశగా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రష్యా ఏం చేసిందంటే రష్యా నుంచి వెళ్తున్నటువంటి గ్యాస్ సప్లై గ్యాస్ సప్లై తోటి యూరోప్ లో అందరి ఇండ్లు కూడా వాళ్ళు హీటర్స్ పెట్టుకోగలరు పెచ్చదనం అనేది అక్కడ ఈ గ్యాస్ తోటే వస్తుంది ఇంగ్లాండ్ దాకా యూకే స్కాట్లాండ్ దాకా కూడా ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది ఈ గ్యాస్ పైప్ లైన్ వెళ్తుంది వాళ్ళకు ఆయన గ్యాస్ పైప్ లైన్ టైట్ చేశాడు టైట్ చేసి చాలా తక్కువ శాతం యూరోప్ పంపించడం తోటి యూరోప్ లో ఒక సంక్షోభం వచ్చింది వాళ్ళకు చలికాలంలో వింటర్ సీజన్ లో వాళ్ళకి గ్యాస్ లేక ఇండ్లు వాళ్ళు వేడి కాచుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలో ఎక్కడ గ్యాస్ దొరికినా వాళ్ళు కొనుక్కోవడం మొదలుపెట్టి ఈ ఈ పంతాలో చైనాకు వెళ్ళవలసిన షిప్పులన్నీ చాలా మటుకు వాళ్ళు డైవర్ట్ చేసుకొని చాలా ఎక్కువ ధనం ఇచ్చి వాళ్ళు కొనేసుకున్నారు యూరోప్ దాంతో ఆయిల్ గ్యాస్ ప్రైసెస్ విపరీతంగా పెరిగినాయి విపరీతంగా పెరగడమే కాదు ఆల్రెడీ చైనా సంక్షోభంలో ఉన్న చైనాకు వచ్చే గ్యాస్ కూడా ఆగిపోయింది వాళ్ళకి సరే ఆస్ట్రేలియా నుంచి వాళ్ళకు బొగ్గు రావట్లేదు వచ్చే ఈ గ్యాస్ సప్లైస్ కూడా యూరోప్ డైవర్ట్ చేస్తుంది అందుకని ఈ ధరలన్నీ విపరీతంగా పెరిగినాయి గత ఏడేళ్లలో లేనటువంటి చమురు ధర అంటే మన ఆయిల్ ధరలు ఒక బ్యారల్ ఎనభై ఏడు డాలర్లకు పెరిగిపోయింది ఎనభై ఏడు డాలర్లు పెరిగిపోయింది అంటే ఇంత విపరీతంగా పెరిగిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కరోనా టైంలో అది ఇరవై డాలర్లు ఇరవై ఐదు డాలర్ల రేంజ్ లో ఉన్నది ఇప్పుడు ఎనభై ఏడు డాలర్లు పెరిగింది సో రష్యా ఇటువంటి మూవ్ చేయడంతో ఒక యూరోప్ మీద కూడా ఒక ప్రెషర్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం రష్యా చేస్తున్నది కాబట్టి ఆ ఉద్రిక్త పరిస్థితి నుంచి మరి సొల్యూషన్ ఏమొస్తుందో చూడాలి రష్యా యుద్ధం చేయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు అంటే వాడు యుద్ధం వాళ్ళు కోరుకోవట్లేదు సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ కోరుకోవట్లేదు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నేటో వైదొలిగితే కనుక వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ నేటో కూడా వెనక్కి తగ్గడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు ఎందుకంటే యూకేను తర్వాత అమెరికాను వాళ్ళకు కావాల్సిన ఇంటర్నేషనల్ సక్సెస్ కోసం ఎలాగైతే జో బైడెన్ రేటింగ్ పడిపోయిందో అలాగే బోరిస్ జాన్సన్ రేటింగ్ కూడా విపరీతంగా పడిపోయింది మనం చూసాం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇరవై ఆరు శాతమే ఆయన ఉన్నది అప్రూవల్ రేటింగ్ మనం చూసాం మనం డిసప్రూవల్ రేటింగ్ ఆయనకి అరవై తొమ్మిది శాతం ఉన్నది ఆయన ఈ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ పాటించకుండా ఉన్నందుకు పార్లమెంట్ లో ఆయన నిలదీసి ఇన్ఫాక్ట్ ఆయనను తీసేసి ఋషి సునక్ అని ఎవరైతే మన నారాయణమూర్తి గారు అల్లుడు ఉన్నాడో అతనిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయాలి అన్నటువంటి డిమాండ్స్ కూడా వాళ్ళ పార్టీలో వస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో వీళ్ళిద్దరికి కూడా యుక్రెయిన్ పావుగా వాడుకుని ఏదో సక్సెస్ చూపించే ప్రయత్నంలో రష్యాని ఎదుర్కొంటున్నారు కానీ వ్లాడిమిర్ పుటిన్ వీళ్ళ ఆటలకు వంగేటువంటి వ్యక్తి కాదు కాబట్టి కొంత ఉద్రిక్తత అన్నది మనం తప్పకుండా కొన్ని రోజులు చూడబోతున్నాం చూద్దాం పరిణామాలు ఏ దిశగా వెళ్తాయో చూడాలి మరొకరు ఇప్పుడు కజకిస్తాన్ లో కూడా అన్రెస్ట్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల అక్కడ ఒక అన్రెస్ట్ వాతావరణం పెద్ద కార్చిచ్చు కాస్త ఒక దావానంలా మారుతున్నట్టు కనబడుతోంది ఈ కజకిస్తాన్ నుంచి ఆ మంటల నుంచి చలి కాచుకునే ప్రయత్నంలో అటు పాకిస్తాన్ ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎట్లాగూ ఉంటాయి ఇందులో ఇంకొంచెం ఆజ్యం పోసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి సో ఇందులో ఎవరెవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత కజకిస్తాన్ లో జరుగుతున్న అన్రెస్ట్ అస్థిరతకి కారణకులు ఎవరు కజకిస్తాన్ లో వాళ్ళ చమురు ధర అంటే వాళ్ళ పెట్రోల్ ప్రైసెస్ పెట్రోల్ బంక్ లో దాన్ని వాళ్ళు పెంచారు వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ కజకిస్తాన్ లో చాలా చమురు ఉన్నది వాళ్ళ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ వాళ్ళు చైనా కానీ రష్యా కానీ ఇతర ఇతర ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ మనకు కూడా గిల్గిట్ బాల్తిస్తాన్ కనుక మన కంట్రోల్ లో ఉంటే మనకు కజకిస్తాన్ నుంచి మనం తెప్పించుకోవచ్చు మన గ్యాస్ ఆయిల్ అన్ని తెచ్చుకోవచ్చు మనం అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు గిల్గిట్ బాల్తిస్తాన్ మన కంట్రోల్ లో లేదు పాకిస్తాన్ కబ్జాలో ఉంది కాబట్టి మనం తీసుకురాలేకపోతున్నాము లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఉన్నది అయినా కానీ కూడా వాళ్ళ మొదటి అధినేత ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే సోవియట్ యూనియన్ నుంచి కజకిస్తాన్ విడిపోయినప్పుడు అప్పుడు అధినేత అయినటువంటి నూర్ సుల్తాన్ నజర్ బయేవ్ అన్నటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా తన కుటుంబానికే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి తన కంట్రోల్ లోనే పెట్టుకుని ఇన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ధనాన్ని అంతా కొల్లగొట్టినందువల్ల ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం క్రమేపి దాన్ని కొంత సరళింపు దిశగా వాళ్ళు ఆలోచన చేసి దాన్ని చమురు ధరలను పెంచితే శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలుపుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒకటి రెండు రోజుల్ల
నూర్ సుల్తాన్ అన్న ఊరి పేరు నూర్ సుల్తాన్ నజర్బాయ్ పేరు మీద పెట్టారు అది ఆ ఊరి పేరు ఈ రెండు ఊర్లలో కూడా విపరీతంగా విధ్వంసం సృష్టించి వాళ్ళ పార్లమెంట్ దగ్గర వచ్చి తగలబెట్టడము పోలీస్ స్టేషన్లు తగలబెట్టడము రమారమి నూట అరవై మంది దాకా చనిపోయారు మనకు ఈరోజు తెలుస్తున్నది ఇంత విధ్వంసం జరిగిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఫోర్స్ఫుల్ గా బర్తర్ ఆఫ్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రష్యా సహాయం కోరింది ఈ ఐదు రిపబ్లిక్స్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ తుర్కమేనిస్తాన్ తాజికిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ ఈ ఐదు దేశాలు రష్యాతో ఒక ఒప్పందం ఉన్నాయి సిఎస్టిఓ అంటారు దాన్ని ఈ సిఎస్టిఓ ఒప్పందాన్ని ఇన్వోక్ చేసి మొదటిసారి రష్యన్ ఆ సైన్యాన్ని వాళ్ళు కజకిస్తాన్ లోకి పిలవడం జరిగింది రష్యన్ సైన్యం వచ్చి వాళ్లకు భద్రత కల్పించే దిశగా వాళ్ళు అక్కడ మోరింపు చేస్తున్నారు వాళ్ళు దీనివల్ల అమెరికా కావచ్చు అలాగే చైనా కావచ్చు ఇబ్బంది కరమైన పరిస్థితి చైనా క్రమేపీ కజకిస్తాన్ ని వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి తీసుకున్నటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ పేరుతోటి అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ కుష్ మౌంటైన్ కి సంబంధించి మన పామీర్ మౌంటైన్ కి సంబంధించి చాలా భాగాన్ని వాళ్ళు చైనాకు హస్తగతం చేయమని ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళు కంట్రోల్ లో తీసుకున్నారు చైనా పరిధిలోకి కంప్లీట్ గా కజకిస్తాన్ వెళ్ళిపోకుండా ఈ రోజు రష్యా వచ్చి దాన్ని ఆదుకుంది సరే ఎవరు చేశారు అని చూస్తే కనుక బహుశా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఈ ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వ్యక్తులు వచ్చి ఈ విధ్వంసం సృష్టించారు అని ఒక ప్రిలిమినరీగా మనకు తెలిసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఎవరు వెళ్లారని ఇంకా ఆరా తీస్తే కనుక తబ్లికీ జమాత్ ఏదైతే మన సౌదీ అరేబియా కూడా బ్యాన్ చేసిందో మన ఢిల్లీలో మనకు కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు బిగ్గెస్ట్ స్ప్రెడర్ వాళ్లే ఉన్నారు మనకు తెలిసిన విషయమే తబ్లికీ జమాత్ వల్ల ఈ విధ్వంసం సృష్టించబడింది అని ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్స్ లో మనకు తేలింది వాళ్ళకి మద్దతుగా పాకిస్తాన్ బేస్డ్ టెర్రరిస్ట్ తన్జీన్స్ సపోర్ట్ చేశాయి అని మనకు తెలుస్తుంది అమెరికాలో ఈ లాస్ ఏంజలస్ లో ట్రైన్ లూటీకి సంబంధించిన విజువల్స్ సో నిజంగా అది చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది అంటే ఇది అమెరికాలో ట్రైన్ లూటీ జరగడం ఏంటి అంత పెద్ద ఎత్తున జరగడం ఏంటి అనే అంశానికి సంబంధించి తీవ్రమైన చర్చ నడుస్తోంది దీని గురించి దీన్ని ఎట్లా అసలు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అమెరికాలో పరిస్థితి కోవిడ్ తర్వాత ఇట్లాంటి ఇంత దిగజారిపోయిందా లేకపోతే అఫ్ కోర్స్ బ్లాక్ లైఫ్ మ్యాటర్ టైమ్ లో కూడా మనం చూసాం బిఎల్ఎం మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా షాపుల్ని లూటీ చేసిన పరిస్థితులు ఆ విజువల్స్ కూడా మనం చూసాం బట్ ఈ ట్రైన్ లూటీకి సంబంధించిన అంశాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి లోస్ ఏంజల్స్ అన్నది యాక్చువల్ గా చాలా సంపన్నమైన ప్రాంతం అది ఎందుకంటే అక్కడ హాలీవుడ్ అక్కడే ఉంటుంది అలాగే టెక్నాలజీ మీకు అక్కడ మొత్తం కాలిఫోర్నియాలోనే లోస్ ఏంజల్స్ కాలిఫోర్నియాలోనే ఉంటుంది టెక్నాలజీ పరంగా విపరీతంగా ధనం ఉన్నటువంటి కంపెనీలన్నీ ఆ కాలిఫోర్నియాలోనే ఉన్నాయి ఇంత ధనం ఉన్నటువంటి ఇంత సంపన్నమైనటువంటి రాష్ట్రము డెమోక్రాట్స్ పరిపాలిస్తున్నారు డెమోక్రాట్స్ ఎక్కడెక్కడ పరిపాలిస్తున్నారో అక్కడ ఈ ఓక్ కల్చర్ అన్నది ఈ తుష్టీకరణ అన్నది విపరీతంగా మనం చూస్తున్నాం మనం అక్కడ బ్లాక్ లైఫ్స్ మ్యాటర్ అప్పుడు కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర ఈ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే మెక్సికో నుంచి వస్తున్నారో వాళ్ళని సమర్థించడం కావచ్చు ఇటువంటివన్నీ చాలా పనికి మాలైన డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవడంతో వాళ్ళు ఏ కాజెస్ ని వాళ్ళు సమర్థించకూడదో అవన్నీ చేయడం వల్ల అక్కడ సమాజం అంతా కూడా చాలా దారుణంగా క్షీణించింది అని మనకు ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి గత డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే రమారమి సంవత్సరం లోపల నూట అరవై శాతం ఎక్కువ ఈ లూటీలు అనేవి జరిగినాయి అంతకంటే ముందర ఉన్న సంవత్సరానికి కంపేర్ చేస్తే నూట అరవై శాతం పెరిగి అంతేకాదు ప్రతి నెల కనీసం అంటే యావరేజ్ గా తొంభై కంటైనర్స్ మీద అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే మనకి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు నేను వినేవాడిని బుండేల్ ఖండ్ ఏరియా ప్రాంతం నుంచి వెళ్తే గనక మనకు ఈ గుండ మన డెకాయిట్స్ ఉండేవాళ్ళు చెంబల్ వాలీ డెకాయిట్స్ వచ్చి మీద దాడులు చేసేవాళ్ళు అని ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు విన్నాను అమెరికాలో చూస్తున్నాం ఇంత సంపన్నమైన దేశంలో సంపన్నమైన రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ సమాజం ఎంత దిగజారిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు గత సంవత్సరంలో ఐదు మిలియన్ డాలర్ల వర్త్ లూటీ జరిగిందండి ఈ ట్రైన్స్ లో ఫెడెక్స్ కి సంబంధించి లేదా మన అమెజాన్ లాంటి కంపెనీలకు సంబంధించి ఆ వస్తువులను వాళ్ళు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి ట్రైన్లని అక్కడ ఆపడము లేదా వాళ్ళు ఏదైనా భోజనం అనుకో దేనికో ఆగితే కనుక దాని మీద దాడి చేయడము దాని లాక్లు విరక్ కొట్టి దాని అన్ని లూట్ చేయడము మోసుకు పోలేనటువంటి పెద్ద పెద్ద ఫర్నిచర్లు వదిలేసి మిగతా అవన్నీ కూడా కెమెరాలు టీవీలు ఫ్రిడ్జ్ మిగతా చిన్న చిన్న
చూస్తే ఫోటోలు మొత్తం ఒక కిలోమీటర్ మేరకు మొత్తం అన్ని కూడాను మా డబ్బా తీసి పడేసినటువంటివి సోషల్ మీడియాలో చూడవచ్చు సరే ఒక అమెరికా జర్నలిస్ట్ పేరు ఎందుకు చెప్పాలి మరి వాళ్ళకి ఎందుకు మనం క్రెడిట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వాళ్ళకి పేరు చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకు వ్యూవర్షిప్ పెరుగుతుంది అది కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆవిడ ఒక జర్నలిస్ట్ వచ్చి నేను ఈ ఫోటోలు చూడగానే మొదటిసారి ఇది ఏదో భారతదేశంలో జరిగిందేమో అని అనుకున్నాను అని ఒక ట్వీట్ చేసింది అండ్ ఎంత రేసిస్ ట్వీట్ అది దానికి వ్యతిరేకంగా మన వాళ్ళందరూ కూడాను భారతదేశం నుంచి చాలా మంది ట్రోల్ చేసి ఆవిడని బండ బుద్ధులు తిట్టారు మా దేశంలో ఎప్పుడూ ఇటువంటివి లేవు మాకు చాలా సురక్షితంగా ఉంటాయి మాకు మా రైల్వే ఇంత పురోగతి చెందాము మీకంటే చాలా మా సెక్యూరిటీ చాలా గొప్పగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడము షఫాలీ వైద్య లాంటి వాళ్ళు ట్వీట్ చేయడం చాలా విపరీతంగా ఆమెకి అగెన్స్ట్ గా చేసేసరికి ఆ ట్వీట్ ని డిలీట్ చేసింది అంటే వాళ్ళ సమాజం ఏ పరిస్థితి ఎటు వెళ్తోందో వాళ్ళు ఈ రోజు ఇంకోసారి పునరాలోచించుకోవాలి నిజంగా చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఎస్పెషలీ జో బైడెన్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం సెక్యూరిటీ పరంగా కావచ్చు వాళ్ళ అంతర్గతంగా నేను చెప్పేది అంతర్గతంగా వాళ్ళ సమాజంలో క్షీణ దశ అన్నది చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నది అని మనకు అనిపిస్తుంది రైట్ అదే యుఎస్ లో టెక్సాస్ లో సినగాగ్ లోకి దూరిన ఒక టెర్రరిస్ట్ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి పాకిస్తానీ టెర్రరిస్ట్ నిజం మాట్లాడితే అఫ్ కోర్స్ దాన్ని వాడి జాతీయత ఇంకోటి ఏదో ఆలోచిస్తారా కానీ పాకిస్తానీ టెర్రరిస్ట్ సినగాగ్ లోకి వెళ్ళడము నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకోవడము ఇంకో టెర్రరిస్ట్ ని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేయడము అదే యుఎస్ టెక్సాస్ లో జరిగిన పరిస్థితి సో అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో రెండు అంశాలు నాకు మీరు వివరించండి సార్ ఎవర అంత పేరు మోసిన తీవ్రవాది ఎవరిని విడుదల చేయమని చేయాలంటున్నాడో ఎందుకు అంత రిస్క్ తీసుకున్నాడు అండ్ నెంబర్ టూ పాకిస్తాన్ మూలాలకు సంబంధించిన అంశం కూడా దీంట్లో వెనకాల ఉన్న నేపథ్యం సో ఈవెన్ ఆ వివరాలు చెప్పగలుగుతారు టెక్సాస్ లో ఉన్న హ్యూస్టన్ అన్న పట్నం మనం చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాం హ్యూస్టన్ కాలింగ్ టెక్సస్ అని అపోలో కటింగ్ లో వీటిలంతా మనం చూస్తుంటాం ఆ హ్యూస్టన్ అన్న ఊరు అంటే మొత్తం వాళ్ళ శాటిలైట్స్ ని కంట్రోల్ చేసే సంస్థ అక్కడ హ్యూస్టన్ లో ఉంటుంది అది మనకి ఎలాగైతే మనకు ఇక్కడ హాసన్ లో ఉన్నదో అలాగే వాళ్ళ హ్యూస్టన్ ఉంటుంది అది ఆ హ్యూస్టన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సెనగాగ్ సెనగాగ్ అంటే కనుక యోధు యూ యోధులు అంటాం కదా మన జ్యూస్ వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకునేటువంటి మందిరాన్ని సెనగాగ్ అని పిలుస్తారు ఆ సెనగాగ్ మీద అటాక్ జరిగి మాలిక్ ఫైజల్ అక్రమ్ అన్నటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నటువంటి ముగ్గురు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి రబాయి అంటారు రబాయి అంటే వాళ్ళ పురోహితుడు ఈ నలుగురిని వాళ్ళు హాస్టేజ్ గా తీసుకోవడం అతను హాస్టేజ్ గా తీసుకోవడం జరిగింది అది ఆ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో మనకు అక్కడ ఏమి వినపడిందంటే నా సిస్టర్ నా చెల్లెలైనటువంటి ఆఫియా సిద్దిక్కి ఆవిడతో నన్ను మాట్లాడించండి ఆవిడని విడుదల చేస్తే నేను వీళ్ళని వదులుతాను అని చెప్పి అతను డిమాండ్ చేయడం మనం విన్నాం సో ఈ ఇద్దరు ఎవరు ఫస్ట్ మాలిక్ ఫైజల్ అక్రమ్ ఎవరు అంటే కనుక బ్రిటిష్ పాస్పోర్ట్ ఉన్నటువంటి పాకిస్తానీ మూలాల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ ఘటన జరిగిన మరుసటి రోజు డాన్ కావచ్చు ఇతరత్ర పాకిస్తానీ న్యూస్ పేపర్లు అంతా బ్రిటిష్ సిటిజన్ బ్రిటిష్ సిటిజన్ బ్రిటిష్ సిటిజన్ అని రాశారు అంటే పాకిస్తాన్ పేరు ఎక్కడ బయట చెప్పట్లేదు వాళ్ళు బ్రిటిష్ సిటిజన్షిప్ కాబట్టి వాళ్ళు వారు వదిలేస్తున్నారు కానీ నీ మూలాల నుంచి మీ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తే కదా ఏదేమైనా కానీ ఈ ఇస్లామిక్ జాడ్యం అనేది పాకిస్తాన్ లో ఉన్నది కాబట్టి పాకిస్తాన్ నుంచి అతనికి ప్రేరణ వచ్చింది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది అతను హోస్టేజ్ టేకింగ్ అప్పుడు అదృష్టవశాత్తు అక్కడి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కొన్ని గంటల తర్వాత ఈ వ్యక్తిని చంపేసి షూట్ చేసి నలుగురిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఇది జరగంగానే అతని కుటుంబ సభ్యులు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అతనికి మతిస్థిమితం చెంది అతను చేశాడు అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మతిస్థిమితం చెందిన వ్యక్తి అయితే ఒక నెల ముందరే అమెరికాకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి వెతికి ఎటువంటి గన్స్ కొంటే కనుక చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా పనిచేస్తాయో వెతికి దాన్ని ఎలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కొనగలిగాడు మతిస్థిమితం ఉన్న వ్యక్తి చేయగలడా సినగాగ్ అన్నది జ్యూస్ వాళ్ళు ప్రార్థనా మందిరం అని ఒక మతిస్థిమితమైన వ్యక్తి కనుకోగలడా వెతికి వెతికి అన్ని కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి సెనగాగ్ నే ఎందుకు అటాక్ చేశాడు ఇదంతా ఒక పెక్ష అయితే కనుక ఆఫియా సిద్దికి కావాలని ఎందుకు అడిగాడు అతను ఆఫియా సిద్దికి ఎవరు ఆఫియా సిద్దికి అన్న వ్యక్తి ఒక న్యూరో సైంటిస్ట్ అని వాళ్ళు దాంట్లో వర్ణించుకుంటారు ఎవరు పాకిస్తానీ పేపర్స్ లో కరెక్ట్ న్యూరో సైంటిస్ట్ కానీ అంతకు మించి వాళ్ళు మాట్లాడరు ఎందుకు ఆవిడ అసలు అవతారం ఏంటంటే లేడీ అల్ ఖైదా అని ఆవిడకి పేరు ఓకే లేడీ అల్ ఖైదా అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే ఆవిడ అమెరికా విరుద్ధంగా చాలా కార్యకలాపాలు
ఇంత న్యూరో సైన్స్ చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క బుర్ర చూడండి ఎలా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ఆవిడ మీద చాలా రివార్డ్ పెట్టి ఆవిడని వేటాడుతూ పాకిస్తాన్ లో పట్టుకున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో పట్టుకున్నారో మనకు తెలియదు కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మాత్రం ఆవిడని పట్టుకున్నట్టు దాన్ని అరెస్ట్ చేసినట్టు చూపించారు అక్కడి నుంచి ఆవిడని అమెరికాకి తీసుకువెళ్లి అమెరికాలో ట్రయల్ చేసి ఇదే టెక్సస్ లో జైల్లో ఆమెని ఎనభై ఆరు ఏళ్ల శిక్ష ఆవిడ మీద విధించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పదేళ్ళు అయిపోయింది పదేళ్ల నుంచి ఆవిడ జైల్లో ఉంది ఎనభై ఆరు ఏళ్ళు అంటే ఈ ఎవరైతే ఫైజల్ అక్రమ్ ఉన్నాడో టెక్సస్ కే ఎందుకు వెళ్ళాడు ఏదో న్యూయార్క్ కో వాషింగ్టన్ కో కాలిఫోర్నియా ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఆవిడ ఉన్నటువంటి ప్రిజన్ నుంచి జస్ట్ కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే మతి స్థిమితమైన వ్యక్తి చేసే పని అయితే కాదు కదా అది స్పష్టంగా క్యాల్కులేటెడ్ గా చేసినటువంటి పని ఈ ఆఫియా సిద్ధికి అన్న వ్యక్తి ఆవిడని ఇంట్రాగేట్ చేస్తుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గర గన్ లాక్ కొని వాళ్ళ మీద ఫైరింగ్ కూడా చేసి కాబట్టి ఒక అమెరికాని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినందుకు కూడా ఆవిడ మీద ఈ ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల శిక్ష నడుస్తుంది ఆవిడ మీద ఓకే అటువంటి కరుడు కట్టిన టెర్రరిస్ట్ ని విడుదల చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ప్రయత్నం చేసింది ఇప్పటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వంలో రాకముందు నుంచి కూడా డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అక్కడ ఎన్నో ధర్నాలు జరిగినాయి ఈవిడని సపోర్ట్ చేస్తూ క్యాండిల్ లైట్ విజిల్స్ జరిగినాయి బ్యానర్లు పట్టుకొని తిరిగారు యూసుఫ్ రాజా గిలానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా అమెరికాని కోరడం జరిగింది మీరు ఆవిడని విడుదల చేస్తే అమెరికన్ ప్రిజినర్స్ మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని మీకు తిరిగి పంపిస్తామని చెప్పడము ఇటువంటి చాలా చేశారు అంటే ఒక టెర్రరిస్ట్ ని విడిపించుకోవడానికి ఆ దేశం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తుందో చూడాలి అంటే పాకిస్తాన్ ఒక అసెట్ ఆవిడ అంత అసెట్ ని వాళ్ళు కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా లేరు వాళ్ళు ఒక్క స్త్రీ టెర్రరిస్ట్ గా తయారయ్యి ఆవిడ అసెట్ గా వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారంటే కనుక ఇటువంటి అసెట్స్ ఎంత ఎంతమంది ఉన్నారు పాకిస్తాన్ లో కరెక్ట్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తనే అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఒక డిస్కషన్ లో ఒక కాలేజ్ లో డిస్కస్ చేస్తూ మా దగ్గర నలభై వేల మంది పైగా మాకు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఉన్నారు మా దేశంలో అని తనే ఒప్పుకున్నాడు ఎంత టెర్రరిస్ట్ స్టేట్ పాకిస్తాన్ ఈ యొక్క అంశంతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకొక కీలకమైన పరిణామం కనపడుతుంది ఇందులో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి నేను ఈ అంశాన్ని కూడా మనం చర్చిస్తే బాగుంటుంది అంటున్నాను ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తా నుంచి నుసంతరాకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు జకార్తా నుంచి మార్చారు ఈ నుసంతరాకు ఉన్న చారిత్రక ప్రాధాన్యం గురించి వివరిస్తారా జావాలో ఉన్నటువంటి జకార్తా ఇప్పుడు చాలా కంజెస్ట్ అయిపోయింది అక్కడ అది యాక్చువల్ గా భూమిలో కూరుకుపోతోంది సింక్ అవుతోంది అని చెప్పేసి కొంతమంది ఇప్పుడు చెప్పడంతో అక్కడ వాళ్ళ రాజధాని పెట్టుకుంటే కనుక అది సస్టైనబుల్ కాదు అని చెప్పి జావా నుంచి వాళ్ళు బోర్నియోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు బోర్నియోలో ఈస్ట్ కాలిమంతన్ అన్నటువంటి ఆ పేరు కూడా సంస్కృతం పేరే కాలిమంతన్ నిజంగా అసలు జకార్త ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తే కనుక సముద్ర మంతన్ జరుగుతున్నటువంటి విగ్రహం మనకు అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది హిందూ సంస్కృతి వాళ్ళకు ఉన్నది అది కాలిమంతన్ అన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఈస్ట్ కాలిమంతన్ లో ఈ యొక్క ఊరుని వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నుసంతరా అన్న పేరు వాళ్ళ హిందూ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి పేరు ఓకే గతంలో వాళ్ళ హిందూ రాజు పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి రాజు ఎవరైతే హయాం హురుక్ అని చెప్పేసి ఒక హిందూ రాజు అంటే జపానీస్ హిందూ రాజు జపాన్ అలాగే ఇండోనే ఇండోనేషియాకు సంబంధించినటువంటి ఈ రెండు జాతులకు చెందినటువంటి వ్యక్తి అతను అక్కడ రాజ్యం వెళ్ళి చాలా భవ్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి దీవులన్నటువంటి కాంకర్ చేసి ఒక స్వర్ణయుగాన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి అతను అలాగే అతని ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి గజమద అన్నటువంటి వ్యక్తి అది కూడా సంస్కృతం పేరే వీళ్ళు స్థాపించినటువంటి రాజ్యాన్ని మరిచిపోకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ ఊరికి అక్కడ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ కి కట్ట ఉండవలసినటువంటి భవనాన్ని తీర్చిదిద్దామని చెప్పి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ చెప్తే వాళ్ళ ఆర్కిటెక్ట్ దాన్ని గరుడ వాహనుడు అయినటువంటి గరుడ్మంతుడి యొక్క షేప్ లో అక్కడ డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండి అంటే విష్ణు అవతారం యొక్క వాహనమైనటువంటి గరుత్మంతుని వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా గౌరవించుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఎయిర్లైన్స్ పేరు గరుడా ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళ ఇండోనేషియన్ కరెన్సీ మీద గణపతి బొమ్మ ఉంటుంది సరే మన కరెన్సీ పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలిసిన విషయమే మన ఎయిర్లైన్స్ పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలిసిన విషయమే హిందూ దేశమైనటువంటి హిందూ రాష్ట్రమైనటువంటి భారతదేశం గత ఏంటి ఒక ముస్లిం బహుళ జాతి ఉన్నటువంటి మెజారిటీ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ అతి పెద్ద ముస్లిం దేశమైనటువంటి ఇండోనేషియా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాచీన కాలమైనటువంటి హిందూ సంస్కృతిని ఎలా కాపా
నిజంగా ఇండోనేషియాని అభినందించాలి అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని అభినందించాలి సార్ అట్లీస్ట్ అక్కడ నుంచి కొంతైనా మనం కూడా జ్ఞానం సంపాదించాలని కోరుకుందాం అట్లీస్ట్ శ్రీలంకకు సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్స్ కనబడుతున్నాయి సార్ ముఖ్యంగా శ్రీలంక చాలా కష్టాల్లో ఉంది చైనా వేసిన టెంట్రాప్ లో పీకల్ లోతు కూరుకుపోయింది ఇవన్నీ మనం గతంలో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నవే శ్రీలంక ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా చర్చలో ఉన్న మాట కూడా వాస్తవం శ్రీలంక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ భారతదేశానికి వచ్చి మనని అభ్యర్థించిన పరిస్థితి సాయం చేసి చేయమని కోరారు మనం రిజెక్ట్ చేసాం గత వారం మనం చర్చించాం కూడా ఈ వారం వచ్చేసరికి డెవలప్మెంట్స్ లో భాగంగా నైన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇప్పుడు భారతదేశం వారికి అప్పు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అంటే ఎందుకు ఈ సడన్ గా ఎందుకు మనం వాళ్ళకి అప్పు ఇవ్వడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అండ్ దీని వెనకాల భారత ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఇమిడి ఉన్నాయా ఎలా యాక్చువల్ గా మన ప్రోగ్రామ్ చూసినటువంటి మన ప్రేక్షకుడు ఒక అతను యాక్చువల్ గా ఇది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నేను ఎక్కడో చూశాను మనం వాళ్ళకి సాయం చేసినట్టు నేను చూశాను మేబీ నేను తప్ప ఉండొచ్చు అని చెప్పి అతను చెప్పడం కూడా జరిగింది అది కరెక్ట్ అతను చెప్పింది కరెక్ట్ అది కానీ మనం చెప్పింది కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే మొదటిసారి వాళ్ళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఢిల్లీకి వచ్చి జయశంకర్ గారిని కలిసినప్పుడు మనం మేము అప్పులు ఇవ్వడానికి మీకు ఫ్రీగా పైసలు ఇవ్వడానికి లేము ఇక్కడ మీరు చైనా దగ్గరకు వెళ్తే కనుక చైనా హస్తగతం అవుతే మేమెందుకు కూరుకుంటాం మేము మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి మీకు పైసలు వాళ్ళ అప్పులు మేమెందుకు తీర్చాలి అని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది అది కూడా కరెక్టే కానీ ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ గత శనివారం రోజు అతను ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మన ఫారెన్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి మా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉన్నది మాకు సహాయం చేయండి అని అభ్యర్థిస్తే మనకు నైబర్ అయి ఉండి మనకు సంస్కృతిక పరంగా మన మన సోదరుడు మిత్రుడైనటువంటి శ్రీలంకను మనం ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది అన్న దృష్టితోటి మనం ఎమర్జెన్సీ కోసం వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీ సపోర్ట్ కోసం తొమ్మిది వందల మిలియన్ డాలర్లు మనం వాళ్ళకి అప్పు ఇచ్చాం వాళ్ళకి ఈ అప్పుతోటి రెండు నెలలు వాళ్ళు ఊపిరి తీసుకోవచ్చు కానీ మార్చి లోపల కనుక వాళ్ళు ఇంకొక ఏదైనా ప్రత్యామ్నాయంగా ఐఎంఎఫ్ నుంచో అక్కడి నుంచో లోన్ రాకపోతే కనుక మళ్ళీ దుర్భరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ భోజనం భోజనం దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉన్నది అక్కడ ఫ్యూల్ లేదు వాళ్ళ దేశంలో ఏకైక పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ఒక్క రోజు మాత్రమే ఫ్యూల్ ఉన్నది అంటే నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల అది మొత్తం షట్ డౌన్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నది ఇంధనం కొనుక్కునేటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ దగ్గర పైసలు లేవు ఈ పరిస్థితిలో భారతదేశం వాళ్ళకు ఒక ఆపన్న హస్తంగా ముందరకు వచ్చి వాళ్ళకి సాయం చేయడం జరిగింది ఈ తొమ్మిది వందల మిలియన్ డాలర్లు ఇవ్వడమే కాదు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్ అప్పు ఇచ్చాం వాళ్ళకి అంటే క్రెడిట్ ఇచ్చాం వాళ్ళకి దీంతో ఏమైందంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంధనం కావచ్చు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహారం కావచ్చు భారతదేశాన్ని నుంచి కొనుక్కోవడానికి మనం ముందస్తుగా వాళ్ళకి అప్పు ఇచ్చాం మనం అంటే క్రెడిట్ అంటాం కదా మన దగ్గర కొనుక్కొని వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇవ్వచ్చు అని మనం ఒక వెసులుబాట కనిపించాం వాళ్ళు ఆ దేశాన్ని ఆదుకున్నది భారతదేశం కానీ ఈ రాజపక్ష సోదరులు మాత్రం దాన్ని తీసుకెళ్లి చైనాకు హస్తగతం చేశారు ఆ దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఆ దేశం ఉన్నది ఒక వ్యక్తి వల్ల కుటుంబం వల్ల మన సంస్కృతిని మన దీర్ఘకాలీనమైనటువంటి ప్రజలలో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధ బాంధవ్యాలను మనం తెంచుకోలేం కాబట్టి మనం వాళ్ళ వాళ్ళ సపోర్ట్ గా వచ్చాము కానీ వాళ్ళ బాధలన్నీ తీర్చేటువంటి బాధ్యత మన మీద లేదు ఎమర్జెన్సీకి మాత్రమే సప్లై మనం హెల్ప్ చేసాము ఇతరత్ర ఏమవుతుందో మనం వేచి చూడాలి రెండు నెలల లోపల వాళ్ళు కనుక ఇది రాకపోతే మళ్ళీ పంత ఇదే ఉంటుంది వాళ్ళకు నిజంగా రాజపక్ష సోదరులని వాళ్ళు ఆ ప్రజలు తిరస్కరిస్తారా ఏమవుతుంది అని మనం వేచి చూడాలి శ్రీలంక సంబంధించి శ్రీలంక నార్తన్ ఎంపీస్ మోదీని కోరుతూ విజ్ఞప్తి చేయడం అనే ఒక వార్త కూడా మనం చూసాం సార్ ఈ రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో శ్రీలంకతో చేసుకున్న ఇండో శ్రీలంక అక్కడ్ కి సంబంధించి ఆ థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది సో బేసికల్లీ అసలు అప్పటి ఒప్పందం ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు శ్రీలంకకు సంబంధించిన నార్తన్ ఎంపీస్ కోరుతున్నట్టే అటు ముజఫరాబాద్ లో కూడా ఒక వ్యక్తి మోదీని మమ్మల్ని రెస్క్యూ చేయమని మమ్మల్ని సేవ్ చేయమని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేసిన పరిస్థితి రెండు గురించి మీరు వివరించగలుగుతారు రాజీవ్ గాంధీ జయవర్ధనే అకార్డ్ శ్రీలంక అకార్డ్ అనేది అయితే అంటాము మనము దాని దృష్ట్యా మన ఐపీకేఎఫ్ కూడా అక్కడ వెళ్ళడము ఇవన్నీ మనకు చరిత్ర తెలుసు మనకు అక్కడ ఎల్టీటీఈ కావచ్చు ఈ టైగర్స్ వీళ్ళని ఈలం టైగర్స్ వీళ్ళందరి వ్యతిరేకంగా మనం మన సైన్యం వెళ్ళి పోరాటం చేసింది సరే చా
ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్మీ కమాండర్ ఆర్మీ చీఫ్ ఏం చెప్పారంటే మేము ఒకటిన్నర చేతులు కట్టేబడి తర్వాత యుద్ధం చేసేటువంటి నేర్చుకున్నాం ఏమన్నారు అంటే ఒక చేయి కట్టడమే కదా ఇంకో చేయి కూడా సగం కట్టేశారు మాకు వన్ అండ్ హాఫ్ హ్యాండ్స్ టైడ్ మేము యుద్ధం చేసామని చెప్పారు అక్కడ యుద్ధం నేర్చుకోవడం వల్ల ఏ ఇంటి నుంచి ఎవరు మన మీద ఫైర్ చేస్తారో తెలియదు అక్కడ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి కాశ్మీర్ ని కాపాడుకోగలిగినాం మనం ఓకే తొంభై దశకంలో కశ్మీర్ లో జరిగినటువంటి ఆ ఉగ్రవాదం ఏదైతే ఉన్నదో శ్రీనగర్ లో ఏ మొహల్లా నుంచి ఏ గల్లీ నుంచి ఎక్కడి నుంచి గ్రనేడ్ ఏవేసి వెళ్ళిపోతాడో ఎక్కడి నుంచి స్నైపర్ కొడతాడో ఇవన్నీ కూడా శ్రీలంకలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలే మనకు అక్కడ పనికి వచ్చినాయి రాజీవ్ గాంధీ అకార్డ్ అది ఒకటి మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ ఇంకొక విషయం శ్రీలంక ఒప్పుకుంది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తమిళులకు మేము అధికారాలు ఎక్కువ ఇస్తాము అక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి మేము అధికారాలు ఎక్కువ ఇచ్చి అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ని తీసుకొస్తాము అన్నట్టు దిశగా వాళ్ళు ఆ అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ఈ అకార్డ్ లో ఎల్టీటీ తర్వాత యుద్ధం జరిగి ఎల్టీటీ కోల్పోయి ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయమే ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత క్రమేపి వాళ్ళు దాన్ని విస్మరించి దాని మీద ఎటువంటి ముందు ముందస్తుగా ఏం చేయకపోవడంతో అక్కడ చాలా దుర్బలమైన పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు అక్కడ సింహల బహుళ జాతి వాళ్ళు మొత్తం ధనాన్ని వాళ్ళు తీసుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఫెడరల్ పైసలంతా కూడాను వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నాయి మిగిలిన పైసలంతా కూడాను చైనా తీసుకు వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి నిజంగా తమిళుల గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేని పరిస్థితిలో ఈరోజు అక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు ఇన్ఫాక్ట్ భారతదేశమే అక్కడ చాలా మనం ఇళ్ళు కట్టించాం వాళ్ళకి చాలా చేసాం మనము మోదీ గారు వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఇనాగ్రేట్ కూడా చేయడం మనం చూసాం మనం అది ఈ పరిస్థితిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి తమిళ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ అందరూ మోదీ గారికి లెటర్ రాశారు దయచేసి మీరు శ్రీలంక ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈ థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశగా మాకు సాయం చేయండి అని వాళ్ళు కోరడం జరిగింది అంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళకు ఇది లేదనమాట నమ్మకం లేదు భారత ప్రభుత్వం మీద అది కూడా మోదీ గారి మీద వాళ్ళకు అటువంటి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు రాయగలిగారు అదే మన తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏదో మన ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు ఆర్యులు అది ఇది ద్రావిడ సంస్కృతి అంటూ హిందీని తిట్టడము ఆ మిగతా భారతదేశాన్ని తిట్టడము ఇటువంటి ఆ సంస్కృతి మన తమిళనాడులో చూస్తే అదే తమిళ మూల జాతికి చెందినటువంటి శ్రీలంకన్ ఎంపీస్ మోదీ గారి మీద భారత ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళ నమ్మకం ఉంది అంటే మనం ఈ వ్యత్యాసం చూడవచ్చు ఇక్కడ వేర్పాటువాదం పెరిగింది అక్కడ యాక్చువల్ గా భారతదేశాన్ని కోరుకుంటున్న వాళ్ళు భారత సంస్కృతికి మేము చెందిన వాళ్ళము మమ్మల్ని కాపాడండి అని వాళ్ళు కోరుతూ ఉండడం అన్నది ఈ కాంట్రాస్ట్ మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు అంటే రెండో విషయం ముజఫరాబాద్ సంబంధించిన విషయం కూడా నువ్వు అడిగావు ఒక కుటుంబం వసీం అన్నటువంటి ఒక ఆయన అతని భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో వాళ్ళ కుటుంబం ఇక్కడ నుంచి ఆ మన భారత అధీనంలో ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి ముజఫరాబాద్ కి వాళ్ళు వలస వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వెళ్లారు వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ఇల్లు అలాట్ చేయబడింది ఏంటంటే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత ఈ ఇల్లు మీది కాదు అని చెప్పి అక్కడ పోలీసులు వచ్చి వాళ్ళని ఆ ఇంటి నుంచి తీసేసి బయట పడేశారు సామాన్ని పిల్లల్ని అందరిని చిన్న చిన్న పిల్లలు అందరూ అరవై గంటలు కొరికే చలిలో మనం కశ్మీర్కి వెళ్ళాం ఎలా ఉంటుందో అక్కడ చలి మంచి పడుతు కొరికే చలిలో వాళ్ళు పాపం అరవై గంటలు వాళ్ళు అక్కడే వీధిలో ఉండవలసినటువంటి దుస్థితి వాళ్ళకి పట్టింది ఆ వ్యక్తి ఆ వీళ్ళ పోలీసుల యొక్క రాచకాన్ని చూసి అతను ప్రధానమంత్రి మోదీ గారిని అభ్యర్థించాడు వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడండి మా మీద ఎట్లా ఎటువంటి అత్యాచారం జరుగుతుందో చూడండి మమ్మల్ని కాపాడండి అని అర్థించడం మనం ఆ వీడియో చూసాం మనము అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో పాకిస్తాన్ అంటే భయంతో మాట్లాడకపోవచ్చేమో కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి అంత దారుణంగా క్షీణించినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరి నుంచి సహాయం కోరుతున్నారంటే ఇమ్రాన్ ఖాన్ నుంచి కాదు భారత ప్రధాన నుంచి కోరుతున్నారంటే మేము భారతీయులు అని ఎక్కడో వాళ్ళకి లోపల ఇప్పటికి కూడా నమ్మకం ఉన్నది అని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ మనం చూసామంటే గనక భారత సరిహద్దులు దాటి కూడా భారతదేశం ఒక పెద్ద మాకు పెద్ద అన్న లాంటి వాడో తండ్రి లాంటి వాడో తల్లి లాంటిదో అని ఒక నమ్మకం అన్నది ఒక అఖండ భారతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో ఇప్పటికి కూడా మినుకు మినుకు ఉన్నది అని మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే మనకు సింధ్ లో పదిహేడు జనవరి రోజు జిఎం సయీద్ అన్నటువంటి ఒక సింధి గొప్ప వ్యక్తి యొక్క నూట పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం జయంతి వాళ్ళు జరుపుకున్నారు జరుపుకున్నప్పుడు బ్యానర్లలో కూడా మాకు పాకిస్తాన్ నుంచి విముక్తి కావాలి అని భారతదేశాన్ని కోరడం జరిగింది వాళ్ళు
అలాగే మోదీ గారు వాళ్ళకి ఏమో చేస్తారని ఒక నమ్మకము ఈ రెండు విషయాలు మనకు స్పష్టంగా ఇక్కడ అన్ని ఈ విషయాల్లో కనిపిస్తున్నాయి రైట్ నిజంగా డైరెక్ట్గా పాకిస్తాన్ లో ఒక అస్థిరత పాకిస్తాన్ లో ఒక వ్యతిరేకత ఉన్న కొనసాగుతున్న మాట వాస్తవమే ఆ పాకిస్తాన్ పట్ల నమ్మకం కోల్పోతున్న పరిస్థితి ఆ ప్రభుత్వం పట్ల అండ్ ఇంకొక వైపు బలూచిస్తాన్కే పరిమితం అవుతుంది అనుకున్న ఒక ఆందోళనకారుల ఉద్యమము లేదా వాళ్ళ చర్యలు యాక్షన్స్ ఇప్పుడు ఈవెన్ లాహోర్ కూడా విస్తరించడం కనబడుతుంది మొన్ననే ఒక మోటార్ బైక్ బ్లాస్ట్ జరిగిన పరిస్థితి దాన్ని బిఎన్ఏ క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది బలూచ్ నేషనల్ ఆర్మీ సో ఇంకొక వైపు ఇస్లామాబాద్ లో కూడా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పైన దాడి జరిగిన సంఘటన మనకు తెలుసు టీటీపీ దాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తోంది సో పాకిస్తాన్ లో టెర్రర్ దాడులు అనేది కామనే పాకిస్తాన్ లో ఈ ఉగ్రమూకలు భస్మాస్త్ర హస్తంగా మారడం అప్పుడప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు పదం ఉపయోగిస్తారు స్పిల్ ఓవర్ స్పిల్ ఓవర్ అంటూ ఉంటారు బేసికలీ వాళ్ళు బయట దేశాలపై చేసేది వాళ్ళ లోపల కూడా స్పిల్ ఓవర్ వర్తిస్తారు బేసికలీ ఈ అటాక్స్ ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఇస్లామాబాద్ లో ఒక అటాక్ లాహోర్ లో ఒక అటాక్ జరిగింది ఈ బలూచిస్తాన్ ఎవరైతే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందాం మనం మనమైతే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అని పిలుద్దాం కరెక్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రైన్ ఒకటి బొలాన్ అన్న ఒక ఊర్లో బలూచిస్తాన్ లో వెళ్తూ ఉంటే దాని మీద దాడి చేశారు డీరైల్ అయిందనే మనకు ఇది వచ్చింది రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి కానీ దాంట్లో కనీసం అంటే ఒక ఐదారు మంది పాకిస్తానీ సైనికులు చనిపోయారు అని మనకు వేరే కొన్ని విశ్వసనీయ వర్గాల నుంచి మనకు తెలిసింది అది అడప దడప అక్కడ కీచ్ లోను తర్వాత క్వెట్టాలోను గోదర్ లోను అక్కడ ఎప్పుడు అటాక్స్ జరుగుతాయి అక్కడ వాళ్ళ సైనికుల మీద దాడులు చేయడము సైనికులు చనిపోవడము ఇది తరచూ మనం వింటుంటాం అలాగే మనకు ఖైబర్ పక్తూన్ ఖాలో కూడా మనకు జరగడము ఇవన్నీ చూసాం మనం కానీ పంజాబ్ లో వచ్చి అటాక్ చేయడం అనేది చాలా రేర్ గా జరుగుతాయి జరగలేదని అన్నాను ఇది గతంలో కూడా జరిగాయి కానీ పంజాబ్ లో వచ్చి ఏమన్నా ఒక అటాక్ చేశారంటే ముందర మొత్తం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లేచి కూర్చుంటుంది ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ అన్నది ఒక పాకిస్తానీ పంజాబ్ తప్ప ఇంకేమీ లేదు మిగతా అందరూ వాళ్ళకి బానిసలే అటువంటిది వాళ్ళ ఊరిలోనే వచ్చి అటాక్స్ జరిగితే కనుక వాళ్ళు ఊరుకోరు సో ఇది అక్కడ జరుగుతున్నది అంటే బలూచిస్తాన్ లో మీరు ఎంతమంది చంపినా పాకిస్తాన్ పం పంజాబ్ లో వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు అదే ఇస్లామాబాద్ లో వచ్చి కొడితే కనుక వాళ్ళు లేచి కూర్చుంటారు అదే లాహోర్ లో కొడితే వాళ్ళు లేచి కూర్చుంటారు ఇది వాళ్ళు చేసినటువంటి చర్యలు అనమాట ఇస్లామాబాద్ లో జరిగిన ఘటనలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ మీద అటాక్ జరిగి ఒక కానిస్టేబుల్ మీద కాల్పులు జరిగి ఆయన చనిపోవడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి టీటీపీ తయారీకే తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ మేమే చేసామని వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది కాల్పులలో ఇద్దరు చనిపోయారు ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయిన వ్యక్తులు ఇద్దరు మా వాళ్ళని వాళ్ళ పేర్లు కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు టీటీపీ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు ఎవరు దీన్ని దాడి చేశారు అది జరిగిన కొన్ని రోజుల్లోనే లాహోర్ లో పేలుడు జరిగింది లాహోర్ లో ఒక స్కూటర్ లో బాంబు పెట్టి మోటార్ బైక్ లో బాంబు పెట్టి అనార్కలి బజార్ అని ఉంది అక్కడ అనార్కలి బజార్ లో పేలుడు జరిగింది ముగ్గురు మంది చనిపోయారు ఒక పది పదిహేను మంది దాకా గాయాలు గాయపడ్డారు దాంట్లో ఒక ఐదారు మంది చాలా విషమంగా ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి అని మనం వింటున్నాం మనము వీళ్లకు సంబంధించి కూడా టీటీపీ చేసి ఉంటుంది అని ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు చెప్పాయి కానీ కొంతసేపు తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత బలూచి నేషనల్ ఆర్మీ బిఎన్ఏ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేశారు మేము అటాక్ చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పారు అంటే వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత పటిష్టంగా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు టీటీపీ అనుకున్నారు అక్కడ జరిగింది టీటీపీ ఇక్కడ జరిగింది టీటీపీ అనుకున్నారు బలూచి నేషనల్ ఆర్మీ వాళ్ళు వచ్చి అటాక్ చేస్తారని వీళ్ళు రెడార్ లో వీళ్ళకు లేదు ఇది అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి పాకిస్తానీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి శక్తులు వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో యుద్ధం చేయడమే కాదు ఇప్పుడు ఆ యుద్ధాన్ని పంజాబ్ కూడా తీసుకొచ్చినట్టు ఈ రెండు ఘటనలు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి సో పంజాబ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టార్గెట్ అయిపోయింది అని అర్థం సో వాళ్ళ కరెక్ట్ గా సీట్ కిందికి సమస్య వచ్చేసింది సో బేసికలీ మరొక వైపు పాక్ జనరల్స్ కి సంబంధించిన ఒక వార్త ఒక రిపోర్ట్ ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా కూడా అనిపించింది బేసికలీ చైనా గల్వాన్ లోయలో ఏదైతే ఒక ఘర్షణ యుద్ధ వాతావరణానికి పాల్పడిందో అందులో మన సైనికులు వీర మరణం పొందారు ఆ వీర మరణం పొందిన నేపథ్యంలో ఆ వార్త విని దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు పాకిస్తాన్ జనరల్స్ అనేది ఒక రిపోర్టు అండ్ మీరు చెప్తున్న దాంట్లో ఈవెన్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ విషయంలో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ విషయంలో పాకిస్తానే చైనాకు సాయం చేస్తోంది అనేది మీరు ఇంతక చెప్పిన మాట కెన్ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ సార్ మనకు గల్వాన్ లో జరిగినటువంటి ఘటనలో ఇరవై మంది మన జవాన్లు చనిపోయారు మన సంతోష్ బాబు గారు మన చని కోల్పోయాం అక్కడ మ
సరే ఇప్పటికి కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళు నలుగురు పేర్లే వాళ్ళు బయట పెట్టారు మిగతా పేర్లు వాళ్ళు చెప్పలేదు వాళ్ళు అప్పుడు వచ్చిన ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియంగానే పాకిస్తాన్ జనరల్ అందరూ కూడా చాలా సంతోషంతో వాళ్ళు ఉత్సాహం చేస్తూ ఉత్సాహంగా వాళ్ళు ఒక సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకు వార్తలు వస్తుంది అంటే సంవత్సరం నర పట్టింది మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి రావడానికి కానీ కొంతమంది దాని గురించి తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మెల్లిగా ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయ్యి గత వారంలో మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే కనుక ఎక్కడ భారత సైన్యం వీక్ గా ఉందో ఎక్కడ చైనా చొరబడి మన దగ్గర రావచ్చో అటువంటి విషయాలన్నీ కూడాను వాళ్ళ శాటిలైట్ ఇమేజరీ వాళ్ళ ఇతరత్ర టెక్నాలజీ పరంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి డ్రోన్స్ ఇతరత్ర ఏవేవి సెన్సర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కాకుండా గ్రౌండ్ లెవెల్లో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది పాకిస్తాన్ ఇచ్చింది చైనా ఇన్ఫాక్ట్ మనం కొన్ని వారాల క్రితం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో పాకిస్తానీ ఆఫీసర్స్ ఎల్ఏసి ఆవల వైపు కూడా కనిపించినట్టు మనం చర్చించుకున్నాం ఈ ఘటనలో వాళ్ళ విజయంగా వాళ్ళు దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు పాకిస్తానీ జనరల్స్ అంటే భారత సైనికులు చనిపోవడం అన్నది వాళ్ళకి చాలా ఆహ్లాదకరమైన చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఇప్పుడు మనకు స్పష్టంగా ఏం తెలుస్తుందంటే చైనా పాకిస్తాన్ రెండు కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నాయి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నాయి అంతేకాదు మన దేశంలో వాళ్ళ అసెట్స్ ఉన్నారు అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఈవెన్ లద్దాఖ్ లో కూడా అంతటి ఫార్వర్డ్ ఏరియాస్ లో కూడా జరుగుతున్న విషయాలని వాళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళంత పటిష్టంగా పాకిస్తాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దానికి కౌంటర్ మెషర్స్ ఏం చేయాలి అని అఫ్ కోర్స్ భారత్ ప్రభుత్వం చేసే చేస్తోంది కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పెనిట్రేషన్ అంత డీప్ గా ఉన్నది ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియదు బహుశా మనకు కార్గిల్లో వాళ్ళ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా ఆర్మీలో పెనిట్రేట్ చేశారా ఏం చేశారు ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసిన విషయాలు కానీ ఏదేమైనా కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం పాకిస్తానీ జనరల్స్ ఉన్నది అది చైనాకి పాస్ ఆన్ చేశారు అన్న విషయం మాత్రం ఈ ఘటనతో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకో వైపు మీరు గత చాలా రోజుల నుంచి అంటున్నారు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కి వ్యతిరేకత విపరీతంగా పెరుగుతోంది అని డీప్ స్టేట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతోంది డీప్ స్టేట్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ని తీసేయాలనుకుంటోంది ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం చాలా రోజుల నుంచి రీసెంట్ గా ఒక డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మీటింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన వార్త వినపడుతోంది అండ్ ఒక పెషావర్ కి సంబంధించిన ఎంపీ కూడా పార్లమెంట్ లో ఆయన నిలదీసినట్టు కూడా వార్తలు స్పెషల్ సొంత పార్టీ నుంచి కూడా ఒక వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతున్న నేపథ్యం కనబడుతోంది అనేది వార్తాంశం సో సో దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇమ్రాన్ ఖాన్ పదవీచ్యుతుడు కావడం ఖాయం కానీ ఎప్పుడు అనేదే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉంది అనుకోవచ్చా కరెక్ట్ ఆ దిశగానే మనకు సూచనలు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాళ్ళ డీప్ స్టేట్ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తోందో అప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే శక్తులందరూ కూడా నోరుముస్తుంటారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడడానికి సాహసించరు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ నోరు తెరిచి మాట్లాడుతున్నారు అంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఆ డీప్ స్టేట్ కావచ్చు ఈయన వెనకాల ఉన్నటువంటి శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళ అభయాస్తం ఈయన నుంచి తీసేశారు అని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది తన సొంత పార్టీకి చెందినటువంటి పాకిస్తాన్ తెహరికేన్స్ ఆఫ్ పిటిఐ కి చెందినటువంటి మినిస్టర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ పర్వేజ్ ఖటక్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో మా ప్రాంతానికి సంబంధించి మీరు గ్యాస్ సరిగా ఇవ్వట్లేదు మాకు ఇండ్లలో గ్యాస్ లేదు మాకు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు చాలా దీనమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము మమ్మల్ని ఎందుకు మీరు విస్మరిస్తున్నారు అని చెప్పి సొంత పార్టీకి చెందినటువంటి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయారు అన్నది వార్త మాత్రం ఆల్మోస్ట్ అందరు విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు సరే పాకిస్తాన్ లో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏంటి అనేది ఒక పెద్ద హాస్యాస్పదమైన విషయం ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ కి సంబంధించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కే కంట్రోల్ లేదు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు బట్ ఎనివే ఒక డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన పేరు పర్వేజ్ కటక్ అని సో అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా గొడవ అయ్యి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి చాలా అవమానకరమైన విషయం కాబట్టి అంత సద్దుమణిగా అయిన తర్వాత ఆయనని రిపోర్టర్స్ ప్రశ్నిస్తే లేదు నేను సిగరెట్ తాగడానికి వెళ్ళాను అని చెప్పి ఒక చిన్న ఏదో చెప్పి తప్పించుకోవడం జరిగింది కానీ ఆయన లేచి వెళ్ళిపోయినటువంటి విషయం మాత్రం ఇతరత్ర క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరూ చెప్పడం ఇవన్నీ తెలిసిన విషయం ఇంకొకటి నూర్ అలాం ఖాన్ అని చెప్పేసి ఈయన పెషావర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎంఎన్ఏ అంటారు మనకి ఎంపీ లాగా వాళ్ళు మెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ అసెంబ్లీ అంటారు వాళ్ళు అసెంబ్లీ అని పిలుస్తారు మనమేమో పార్లమెంట్ లోక్సభ అని పిలుస్తాం వాళ్ళు నేషనల్ అసెంబ్లీ అంటారు పెషావర్ నుంచి వచ్చాడు ఇతను ఇతను వెనక బెంచి అతను వెనక బెం
ఇంటి మినిస్టర్లు అంటే ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టరు డిఫెన్స్ మినిస్టరు మినిస్టర్లు వాళ్ళ సీనియర్ నేతలు వాళ్ళ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు అలాగే ఆపోజిషన్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఈ సీనియర్ అధికారులందరినీ కూడా తీసుకెళ్లి ఈసీఎల్ వేయాలి అని చెప్పాడు ఈసీఎల్ అంటే ఈసీఎల్ అంటే ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తేనో లేదా బార్డర్ కి ల్యాండ్ బార్డర్ కి వెళ్తేనో వాళ్ళని అనుమతించరు వాళ్ళని పోని ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉండదు ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లిస్ట్ దాంట్లో పెట్టండి వీళ్ళని అన్నాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారు గతసారి మనం చర్చించుకున్నాము వాళ్ళ హైకోర్టు అక్కడ ఇస్లామాబాద్ దగ్గర ఉన్నటువంటి నేవీ కాలనీని తీసేయమని చెప్పి ఆర్డర్ ఇవ్వడము ఇలాగ చాలా జరుగుతున్నాయి క్రమేపి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు అలాగే వాళ్ళ న్యూస్ స్టూడియోస్ లో ఇదివరకు ఎవరైనా కానీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మన హమీద్ మీర్ లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే కనుక ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళని కట్ ఆఫ్ చేయడము పెంబ్రా నుంచి నోటీసులు రావడము వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కట్ ఆఫ్ అవ్వడము వాళ్ళ ఫీడ్ కట్ అవ్వడం ఇటువంటి జరిగేది ఇప్పుడు అటువంటి జరగట్లేదు ప్రభుత్వాన్ని తిడుతున్నా వాళ్ళని ఏమనట్లేదు నవాజ్ షరీఫ్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ ని వాళ్ళు టెలికాస్ట్ చేయకూడదు అని ఒక ఆర్డర్ ఉండేది ఇప్పుడు దాని గురించి చర్చిస్తున్నా ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయట్లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్ని చూస్తే మనకు క్రమేపి ఇమ్రాన్ ఖాన్ కి ఇదివరకు సమర్థన ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదో అక్కడి నుంచే సమర్థన ఉపసంహరించబడింది అని అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ డీజీ ఐఎస్ఏ మారిపోయారో ఇప్పుడు నదీ మంజుమ్ వచ్చారో నదీ మంజుమ్మన్ ని తీసుకోవడానికి ఎంత సతాయించారో ఇమ్రాన్ ఖాన్ మనకు తెలిసిన విషయమే బాగా దీర్ఘంగా చర్చించుకున్నాం మనము ఈ నేపథ్యంలో బాజువా కావచ్చు లేదా నదీ మంజుం కావచ్చు వీళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ పావులు కలుపుతున్నారు చివరిగా మనం ఒకసారి తైవాన్ ఇష్యూస్ లోకి వెళ్దాం సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ తైవాన్ కి సంబంధించి కనబడుతుంది అది చివరిగా తైవాన్ స్పెషలైజ్డ్ మైన్ లేయింగ్ షిప్స్ ని కమిషన్ చేసింది అనే ఒక వార్త వినిపించింది ఇది చైనా నుంచి వస్తున్న ఈ థ్రెట్ నేపథ్యంలో చైనా నావలు వస్తే గనక వాటిని పేల్చే విధంగా ఈ తైవాన్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా మనకు ఒక షిప్స్ ని కమిషన్ చేసినట్టుగా మనకు వార్త వచ్చిన నేపథ్యం దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అండ్ ఇంకొకటి తైవాన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ విషయంలో ఈవెన్ స్లోవేనియా కూడా ఈ రోజు ఇప్పుడు ఈ మధ్య అనుమతి ఇస్తున్న పరిస్థితి లిథువేనియా దారిలోనే సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి చైనాకి సంబంధించిన థ్రెట్ ని గుర్తించడము లేకపోతే తైవాన్ కి మద్దతు పెరగడము అనేది ఊపందుకుంటుంది అని అనుకోవచ్చా తైవాన్ ఏం చేసిందంటే రెండు షిప్లని వాళ్ళు చాలా టెక్నాలజీ పరంగా చాలా అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి అధునాతనమైనటువంటి రెండు షిప్లని వాళ్ళు తయారు చేశారు వాళ్ళ తైవానీస్ దీంతోనే ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఈ రెండింటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అక్కడ సముద్రంలో వాళ్ళు మైన్స్ పెట్టగలరు వాళ్ళు మైన్స్ పెడితే వాళ్ళ షిప్లు వెళ్ళినా అవి పేలిపోవచ్చు కదా కాబట్టి వాళ్ళ షిప్లు దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి వాళ్ళకేమీ కాకుండా శత్రువుల యొక్క షిప్స్ వస్తే కనుక అవి మాత్రమే దానికి ఇంపాక్ట్ అయ్యి పేలిపోయే విధంగా దీన్ని అమర్చడం అనేది చాలా నేర్పు కావాలి దానికి చాలా టెక్నాలజీ ఉండాలి ఆ టెక్నాలజీ తెలియకపోతే కనుక శత్రువు అయిన వాడు వాడు పిచ్చివాడు కాదు కదా వాడు కూడా కింద చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాడు కదా ఇక్కడ మైండ్స్ ఉన్నాయంటే దాన్ని ఎలా డిటర్నేట్ చేసి రావాలని వాడు కూడా తెలుసు కదా వాడికి తెలియకుండా వాడి యొక్క రెడార్స్ కి అంతు చిక్కకుండా దీన్ని అక్కడ మైండ్స్ పెట్టాలి అంటే చాలా టెక్నాలజీ పరంగా చాలా నైపుణ్యం ఉండి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి కానీ చేయలేరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది ఏదో వ్యక్తి ఇదివరకు డైవర్స్ వెళ్ళి అక్కడక్కడ పాత వచ్చేవాళ్ళు గతంలో కాకుండా ఒక షిప్ లో చేశారంటే చాలా త్వరత గతని చేయొచ్చు వాళ్ళు చైనా నుంచి ఇన్వేషన్ వస్తుంది అంటే కనుక ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు మైండ్స్ పెట్టగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉన్న రెండు షిప్ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఆల్రెడీ కొన్ని దగ్గర స్ట్రాటజీ గా వాళ్ళు మైండ్స్ పెట్టారు ఇంకా వాళ్ళు కనుక తలుచుకుంటే చాలా తొందరగా మైండ్స్ పెట్టగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు షిప్స్ సో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అమెరికా మీద డిపెండెన్స్ అన్నది వాళ్ళకి లేదు ఇప్పుడు రెండవది ప్రపంచానికి చెప్తున్నారు మా దగ్గర ఈ టెక్నాలజీ ఉంది మా దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అని ఆసియాన్ దేశాలకు సంబంధించి చైనా నైన్ డాష్ లైన్ లో వాళ్ళని బెదిరింపులు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఫిలిపైన్స్ కో వియట్నాం కో ఎవరికైనా అటువంటి టెక్నాలజీ కావాలి చైనా యొక్క రోగ్ షిప్స్ వాళ్ళ గుండా షిప్లు వచ్చి వాళ్ళని సతాయించకుండా ఇటువంటి మైన్ లేయింగ్ కెపాసిటీ కావాలంటే కనుక ఆ వాళ్ళకు కూడా షిప్లు తయారు చేయడానికి వాళ్ళ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీని కూడా పెంపొందే దిశగా వీళ్ళు చేశారు సో ఇది వండర్ఫుల్ మూవ్ వాళ్ళకు సెక్యూరిటీయే క
ఎప్పుడు తైవాన్ పేరుతో ఉండడానికి వీలేదు తైపే టైపే అని చైనీస్ టైపే అని పెట్టుకుంటే కానీ అలౌ చేయరు కానీ తైవాన్ పేరుతో మీరు పెట్టుకోవడానికి మీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నామని స్లోవేనియా చెప్పడం జరిగింది చిన్న చిన్న దేశాలు చైనాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడగలుగుతున్నాయి ఇది మొదటిసారి లిథువేనియా చేసింది ఇప్పుడు స్లోవేనియా చేస్తున్నది ఈస్టర్న్ యూరోప్ లో యాక్చువల్ గా వీళ్ళు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ తోటి అక్కడ ఎకానమీస్ అన్నింటినీ వాళ్ళు కుదేలు చేసింది చైనా అక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీ బాగా దెబ్బతిని అక్కడంత చీప్ చైనీస్ గూడ్స్ వచ్చి ఈ లేబర్ అంతా కూడా వాళ్ళకి పని లేకుండా చైనీస్ లేబర్ తీసుకెళ్లి అక్కడ కూడా చాలా ధ్వంసం చేసింది దానివల్ల ఈ వ్యతిరేకత అన్నది అక్కడ మనం చూస్తున్నాం మిత్యు చిన్న చిన్న దేశాలు ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నాయంటే ఇది దీనివల్ల కానీ దీని వెనకాల సపోర్ట్ గా ఫ్రాన్స్ కావచ్చు జర్మనీ కావచ్చు అమెరికా కావచ్చు నిలబడి ఉన్నారు వాళ్ళకి వెనకాల అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళకి మద్దతు పలుకుతూ అందువల్ల ఓకే ఇది మనం గమనించవలసిన విషయం స్లోవేనియా తర్వాత ఇంకా ఏ దేశాలు రాబోతున్నాయో మనం చూడాలి ఇది చైనాకు చాలా థ్రెట్ అది ఇమ్మీడియట్ గా బెదిరింపు చర్యలుగా వాళ్ళు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మా సావరినిటీ మేము కాపాడుకునే దిశగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాము అని చెప్పారు ఓకే సావరినిటీ అంటే మీరు వెళ్ళి యూరోప్ లో స్లోవేనియా మీద బాంబు లేసి వస్తారా పనికి మాలిన స్టేట్మెంట్స్ ఇటువంటి చిన్న దేశం మీ మీద నిలబడగలుగుతాం లిథువేనియా మీరు ఏం చేయలేకపోయారు స్లోవేనియా ఏం చేస్తారు మీరు సో చైనాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడడం గలము అన్నటువంటి సంకేతాలు ఇద్దరు ఈ రెండు దేశాలు పంపించాయి పెద్ద పెద్ద దేశాలే చైనాకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా మారితే మనకు ఏమైపోతుందో అని భయపడేటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ చిన్న దేశాలు చూపించినటువంటి పారదర్శకత చాలా గొప్ప విషయం దాన్ని మనం అభినందించాలి రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామిడి కీర్తన్ గారు చాలా విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ని మీరు ఓపిక్ గా చాలా సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా వివరిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు సో చూసారు కదా ఇది ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో ముఖ్యంగా పాజిటివ్ అంశాలు అదేవిధంగా ఆయా దేశాల్లోని అస్థిర పరిస్థితుల గురించి మనం చర్చించడం జరిగింది నిజానికి కంక్లూజన్ తో నేను ఈ చర్చను ముగిద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా ఒక అస్థిర వాతావరణమే కనబడుతోంది అటు శ్రీలంక దగ్గర నుంచి అటు చైనా దగ్గర నుంచి అటు కజకిస్తాన్ లేకపోతే ఉక్రెయిన్ ఈవెన్ అమెరికా అనేక దేశాల్లో ఈ అస్థిర వాతావరణం కనబడుతోంది ఆ అస్థిరత నుంచి మనం సురక్షితంగా ఉన్నామేమో అని అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మన పరిణామాలు చూస్తుంటే కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ కూడా మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలుగుతున్నాము అనేక రకాలుగా భారత్ సమృద్ధి సమృద్ధవంతమైనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో నిలవగలుగుతోంది మనకేం ఆహార కొరత లేని పరిస్థితి ఉంది అఫ్ కోర్స్ ధరల పెరుగుదల ఎంతో కొంత ఉంది అని అంటున్నారు కానీ అసలు గిరిధర్ గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అసలు యాక్చువల్లీ అక్కడక్కడ ధరల పెరుగుదల గురించి మనం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ మిగతా దేశాల్లో కొన్ని దేశాల్లో అయితే అసలు ఉత్పత్తులే దొరకని పరిస్థితి కనబడుతుంది సో ప్రపంచ పరిణామాలని గమనిస్తే ప్రపంచ పరిణామాలని ఒకసారి విశ్లేషించి చూస్తే భారత్ ఈ రోజు సగర్వంగా సమర్థవంతంగా ముందుకు పోతున్న పరిస్థితే మనకు స్పష్టంగా కనబడుతోంది అనేది నిర్వివాదాంశం సో ఆ విషయంతో మనం కంక్లూడ్ చేద్దాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తెలుసుకోవడం వల్ల భారత్ ఎంత పురోభివృద్ధి బాటలో ఉందో తెలుస్తుంది అండ్ భారత్ ఎటువంటి దృక్కోణంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనే అంశానికి సంబంధించిన అవగాహన కూడా పెరుగుతుంది ఆ ప్రయత్నమే ఈ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ చర్చ కార్యక్రమం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి నేను కమెంట్స్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం పరితపించే జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని అందించే నేషనలిస్ట్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిమానాన్ని మా పైన ఎప్పటికీ కురిపిస్తారని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ చర్చలు ముగిస్తున్నాను చూస్తున్నాను నేషనలిస్ట్ హబ్ మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం